Hello xin chào tất cả mọi người chào các em Rồi xin chào tất cả các bạn Thế nào mọi người đã kịp nộp bài chưa ừ. Xin chào gì mà đề được tài trợ từ nước ngoài lại Đề lạ lắm trời ơi mấy bạn này Lại lại lính tinh rồi Đề toàn câu quen thuộc Để toàn câu quen thuộc Làm gì có câu nào lạ đâu Làm gì có câu nào lạ đâu à, Mấy ông này lại ờ, Có bạn thì quên thi đúng không Rồi xin chào tất cả mọi người à, ở Tất cả những cái lần trước Thì thầy cũng đã thông báo rồi Là đề thi thì vì là các bạn chưa học hết chương trình Thế nên là thầy uh, cho đề cũng mức độ rất là nhẹ nhàng để cho các bạn làm quen thôi. Tuy nhiên với cái uh, đề thì uh, từ lần này, từ tuần này thì bắt đầu thầy sẽ tổ chức đề ở cái mức độ là uh, đầy đủ các cái câu hỏi chuẩn cấu trúc của bộ giáo dục. Nha, thì các bạn để ý thấy là nó sẽ có bốn câu lớp 11 và lớp 12 thì được phân phối theo cái, uh, cái, cái cấu trúc của bộ giáo dục. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đề thì thầy cũng sẽ nâng cái mức độ khó lên để cho các bạn làm quen nha các bạn làm quen được không nào đấy thì cái đề này thì thầy cũng sẽ chia sẻ thật sự với các bạn là như thế này là những cái câu hỏi khó thì không thể khó bằng đề của bộ bởi vì đề của bộ thường nó sẽ có những câu cũng khó như vậy thôi thế nhưng nó có cái tính mới lạ hơn tính mới lạ hơn đó đấy thế còn cái này thì thì nó sẽ không mới lạ bằng là, bởi vì đa số là các câu uh, cũng khá là quen thuộc đúng không nào thì, uh, tiếp theo là những cái nội dung của những cái câu đầu tiên ấy từ câu 1 tới câu 28 thì thầy mưng nâng mức độ uh, khó hơn một chút đó, khó hơn một chút để cho các bạn là uh, làm quen đấy không là các bạn chủ quan thì uh, lần này thì cũng đã là lần thứ 20 thầy uh, ra đề thi thử cho các bạn rồi và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chữa cái đề này và các bạn nhớ cái lịch nha à, Không biết là các bạn đã nhớ lịch chưa Nhiều bạn là chưa biết lịch thi và lịch học Thì thầy thông báo lại cái lịch này nha Thầy thông báo lại lịch này Đó Lịch này là lịch thầy like ngoài page nha Có nghĩa là ở ở cái page mà thầy các bạn đang xem like này Thì nó sẽ có hai ngày Một là ngày thứ hai Vào lúc 21 giờ Thầy sẽ chữa một cái đề thi thử Của một cái trường chuyên nào đó Mà nó hay Được không nào Và một cái lịch nữa là vào thứ năm Thầy sẽ tổ chức thi vào 20 giờ và 21 giờ 21 giờ thì thầy sẽ livestream chữa. Thứ năm là ngày hôm nay đây. Đó. Và cái đề này thì là do thầy tự biên soạn theo cấu trúc của bộ giáo dục và nó sẽ cố gắng đánh vào những cái phần các bạn yếu, các phần các bạn còn chủ quan và những cái phần mà các bạn nghĩ là nó không thi thì chúng ta sẽ đánh vào đó. Ok không nào? Đó thì đấy là cái lịch mà thầy like ở bên ngoài nhá. Thế còn các bạn trong khóa like thì thầy nhắc là từ tuần này Chúng ta đã bắt đầu với chương trình là mỗi ngày một đề Đó, mỗi ngày một đề thì các bạn nhớ à, Tham gia đầy đủ cho thầy nha Trong khóa này thì đang học đến cái chương trình là đề 7 cộng 8 cộng Và đề của các cái trường chuyên Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ta chữa cái đề này nha Chúng ta chữa cái đề này Ok không nào Thì uh, rất hy vọng là các bạn 2K4 Đó, từ cái thời điểm này thì sẽ uh, dành thời gian Chăm chỉ học tập hơn Bởi vì thời gian thi của chúng ta nó không còn nhiều nữa Nó không còn nhiều nữa nha các bạn nha thì các bạn có thể chia sẻ một cái để các bạn có thể xem lại hoặc là các bạn xem ở cái bài xe của mình thì nó đỡ lát cũng có thể tác những người bạn thân vào để vừa xem và ủng hộ thầy được không nào bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu luôn mọi người thấy là âm thanh hình ảnh ok rồi thì có thể comment cho thầy biết là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chữa luôn cái đề này sau khi thầy chữa xong thì thầy sẽ đăng điểm lên group đây thầy có một cái group đây Group này nha, group này Đó, được chưa? Đã có 97,6 nghìn bạn tham gia Đây là group thầy lập riêng cho các bạn 2K4 Đó, thì thầy sẽ đăng điểm lên đây Các bạn lưu ý nha, thầy sẽ đăng điểm lên lên cái group này Được không nào? Đó, được bạn nhớ cái lịch để chúng ta cùng nhau à, chữa và làm việc Được chưa? Rồi, sẵn sàng rồi đúng không? Nào, bây giờ bắt đầu nhá Trong quá trình thầy chữa thì các bạn comment cho thầy Được chưa? Comment cho thầy là 1A 2B nhá 1A này 2B này 3C Như thế này Được không nào Rồi 
Nào thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa luôn Được không nào hôm nay có vẻ là các bạn 2k4 có vẻ là đã comeback này, trở lại chăm chỉ hơn rồi Hôm nay có vẻ đông đủ hơn mọi ngày Nào bây giờ ta sẽ bắt đầu nhá Câu số 1 Một chất điểm dao động điều hòa đây là cái phương trình của nó và C lớn hơn 0 thì đại lượng C được gọi là gì? Thì C tất nhiên nó là là biên độ rồi. Bình thường gọi ký hiệu là A thì thầy thay đi gọi là C. Xem có tự tin không? Đúng không? Câu số 1 của chúng ta là A. Câu số 2, trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây không đổi theo thời gian. Với một cái dao động điều hòa xác định thì chúng ta luôn có biên độ tần số và năng lượng hay là cơ năng. Đó, nó không đổi theo thời gian. Câu số 2 đáp án B. Câu 3. Để khảo sát một cái giao thoa sóng cơ, người ta bố trí hai nguồn kết hợp S1 S2. Hai nguồn này dao động điều hòa cùng pha, cùng pha. Và bây giờ đề bài yêu cầu là những cái điểm nằm trên cái đường trung trực của S1 S2 thì sẽ như thế nào? Thì những điểm nằm trên trung trực thì tất nhiên là sẽ thuộc cái dãy cực đại rồi và nó thuộc dãy cực đại thì nó sẽ dao động với cái biên độ là là cực đại, đúng không nào? À dao động với biên độ cực đại Đáp án câu số 3 của chúng ta là đáp án C. Dao động với biên độ cực đại. Chuẩn không em? 3C. Câu số 4. Khi nói về sóng cơ thì phát biểu nào sau đây là sai. Nhưng câu đầu nó còn rất là dễ. Nhưng mà mình phải chọn thật là chính xác nha. Sóng cơ được truyền được trong chân không Vậy là câu 4 mình chọn A luôn không cần nghĩ nữa. Đúng không nào? Sóng cơ nó chỉ truyền được trong môi trường vật chất là môi trường rắn lỏng khí. Câu số 5. Câu số 5. Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu của đoạn mạch RLC không phân nhánh, không phân nhánh. Biết điện trở thuần của mạch không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng thì phát biểu nào sau đây là sai? Đó, các bạn phải rất lưu ý, đúng hay là sai nhá. Câu A, cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất. Cộng hưởng thì y mắc, hiển nhiên đúng rồi. Câu B, hiệu điện thế tức thời hai đầu mạch thì cùng pha hiệu điện thế tức thời hai đầu điện trở đúng không nào câu này cũng đúng luôn bởi vì là gì u y cùng pha đó u này cùng pha với y và cùng pha với ur là ba cái này cùng pha là hiển nhiên rồi câu c hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu r nhỏ hơn toàn mạch à sai không nào bởi vì là khi cộng hưởng thì ur nó là bằng u toàn mạch mà câu này nó bảo là nhỏ hơn thì là sai rồi câu số 5 đáp án c tiếp tục ạ câu số 6 biểu thức liên hệ giữa y không và U0 Y0 với U0 U0 cái này là của một cái mạch gì các bạn nhỉ À của cái mạch LC Đúng không ạ À mạch LC Thì mạch LC liên hệ là gì Là gì các bạn nhớ không nhỉ Y0 thì bằng U0 Căn C trên L Đáp án câu số 6 là B Câu này thì nhớ công thức thôi Đúng không Bạn nào mà học qua cái chương số 4 Đều đều phải biết công thức này Thế còn nếu mà không biết Thì chứng tỏ là mình học chưa kỹ Chưa chắc rồi Câu tiếp tục ạ Câu số 7 Trong dao động điều hòa Khoảng thời gian ngắn nhất Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên. Ok. Từ vị trí cân bằng đến biên thì chúng ta biết là thời gian nó chính là T trên mấy ạ? T trên 4. Đúng không? 1 phần 4 chu kỳ. Đáp án của chúng ta là đáp án C. Câu số 7 xong. Tiếp tục nào. Câu số 8 của chúng ta. Trong chân 0 thì sắp xếp theo cái thứ tự là bước sóng giảm dần. Đúng không? À, sắp xếp theo thứ tự là bước sóng giảm dần. Nào bây giờ làm sao chúng ta giải quyết được câu chuyện là bước sóng nó giảm dần đây Bước sóng giảm dần thì mọi người lưu ý À bước sóng giảm dần mọi người lưu ý nha Tia có bước sóng lớn nhất là tia hồng ngoại Đúng không? Sau đó đến ánh sáng tím, tử ngoại rồi rơn gen Câu số 8 à, Đáp án là B à, Câu 8 đáp án là B Được chưa? À, các bạn chờ thêm một chút nha Đây có một số bạn có một số ông là cộng tác viên ở đâu ờ ừ. bạn à các bạn trực pết đã xóa giúp thầy nhé có mấy ông cộng tác viên ở đâu vào quảng cáo khoa học trong giờ này đúng không để các em tập trung nó ôn thi mình quảng cáo lúc khác nhá câu số 8 đáp án là B rồi tiếp theo câu số 9 câu số 9 của chúng ta nào hai dây dẫn thẳng dài song song và đây là y1 và y2 người ta hỏi m là một cái điểm mà có cảm ứng từ là bằng không bây giờ m thì chỉ có thể nằm trong vùng nào Thế bây giờ mà nằm trong vùng nào các em nhỉ? Thì chúng ta phải nhớ là gì? Cảm ứng từ thì tuân theo quy tắc là nắm bàn tay phải. Đây, nắm bàn tay phải như thế này. Đúng không? Vậy là gì? Chỉ có cái vùng số 2 thì cảm ứng từ do thằng 1 gây ra là nó sẽ đi vào. Đi vào của mình là dấu. Dấu x. Đúng không? Còn ông 2 là đi ra là dấu chấm. 
Mà muốn cảm ứng từ bằng 0 thì hai cái này nó phải ngược chiều. Vậy câu 9, đáp án của chúng ta là B. Đúng không? Nó phải ở giữa. Một ông đi ra, một ông đi vào. Thì mới khả năng tổng hợp nó bằng 0 được. Câu số 9, đáp án là B. Câu này là liên quan tới lớp 11 nha các bạn. Câu số 10, hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ. Thì hạt nhân nguyên tử của chúng ta được cấu tạo từ các hạt là proton và neutron. Và tên gọi chung của chúng nha. P và N. Và tên gọi chung của hai ông này đó là nucleon. Nucleon. Đáp án của chúng ta là là B. Câu số 10B. Câu số 11. Một vật dao động điều hòa với à, khi nó đi qua vị trí động năng bằng thế năng thì gia tốc và ly độ là 10 và 100 và tính chu kỳ biến thiên của động năng. Câu này thì cũng rất dễ các bạn chỉ cần lưu ý như sau thôi. Đề bài thì cho chúng ta là gì? X là bằng 10. Đúng không? A là bằng bao nhiêu? A là 100. Mà A thì bằng gì các bạn nhỉ? Trừ omega bình x. Vậy từ đây thầy tính được omega nó là bằng bao nhiêu? Đây là độ lớn đúng không? Người ta đều nói là độ lớn rồi. Thầy lấy độ lớn nó lên nha. Rồi vậy là omega của mình nó là bằng pi. Đúng không? Căn 10 là bằng pi. Omega bằng pi thì chu kỳ t của mình là bằng 2 pi. Chia cho omega là là pi. Thì là bằng 2. Đó bằng 2. Tuy nhiên ở đây người ta lại yêu cầu là chu kỳ của động năng. Có bạn nào quên không? Chu kỳ động năng là t phẩy thì sẽ bằng t trên gì ạ? T trên 2. Đó nên nó sẽ bằng 1. Đáp án câu số 11 của chúng ta là A. 11A. Tiếp theo, câu số 12. Một sợi dây dài 1 mét, 1 mét, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng với hai nút sóng. Và đề bài yêu cầu tính cái bước sóng. Đó, thế bây giờ trên dây của chúng ta hai đầu cố định mà chỉ có hai nút thôi. Vì vậy đây mình có thể dễ thấy là L nó chính là bằng gì? L chính là bằng lambda trên 2 luôn. Không cần nghĩ ngợi gì. Có đúng một bó. Đúng không? Có đúng một bó thôi. Mà L thì là bằng 1 mét. Vậy thì nhân chéo lên thì có đúng lambda là bằng 2 không? Câu 12 đáp án A. Rất dễ nhớ. Câu số 13. Một máy phát điện xoay chiều một pha. Có phần cảm là rotor. Gồm có 10 cặp cực. Rotor quay tốc độ là 300. Và bây giờ tính F. Thì mình công thức là F bằng P nhân N chia cho bao nhiêu? Chia cho 60. Mình thay vào nào. P của chúng ta là 300. Đúng không? 300. Chia cho nhân với gì? À xin lỗi, P của chúng ta là 10. Nhân N là 300. Và chia cho 60. 300 chia 60 thì nó là 5, 5 nhân 10 là 50. Đáp án câu 13 là A. Rất là dễ. Tiếp theo, câu số 14 của chúng ta. Ta biết được thành phần chủ yếu của nguyên tố cấu tạo mặt trời là dựa vào. Đó. Bây giờ làm sao mình biết là mặt trời nó có chứa những cái thành phần gì? Đúng không? Đó. Quan sát bằng mắt thường cái này thì chắc chắn là chúng ta không quan sát được rồi. Đúng không? Mắt chúng ta thì chỉ phù hợp với việc quan sát ví dụ như là Facebook, TikTok, Youtube và tin nhắn của người yêu thì mình quan sát tốt. Chứ còn quan sát mặt trời mà không ổn. Kính thiên văn hay là kính viễn vọng cũng nhìn được nhưng mà nhìn thì sẽ là gì nhỉ? Mình sẽ không thấy. Đúng không? Không thể thấy được cái cấu tạo đó. Mà muốn thấy được cấu tạo thì chúng ta sẽ dựa vào cái quang phổ. Dựa vào quang phổ thì chúng ta sẽ thành phân tích được cái thành phần của nó. Đúng không? Đó. Dựa vào quang phổ mình sẽ phân tích thành phần. Tiện ở đây thầy hỏi các bạn là quang phổ thì đây là quang phổ gì? Chúng ta có 3 loại quang phổ. Là quang phổ liên tục và quang phổ vạch. Thôi thầy gọi chung là quang phổ vạch đi. Theo các bạn là cái quang phổ là đúng rồi. Đáp án là C. Nhưng theo các bạn là quang phổ nào? Thì sẽ cho chúng ta biết cái cấu tạo của các cái nguyên tố hình thành lên mặt trời. Đó. Quang phổ liên tục hay là quang phổ vạch? Thử comment nào. Để tuần sau có thể thấy ra đúng câu này luôn. À đúng rồi các bạn phát hiện rất là chính xác. Nhưng chính là quang phổ vạch. Quang phổ vạch thì cho chúng ta biết cái cấu tạo. nha. Còn quang phổ liên tục thì chỉ cho chúng ta cái gì các em nhỉ? À nó chỉ cho mình biết cái nhiệt độ thôi. Đó mặt trời nóng bao nhiêu độ là dựa trên quang phổ liên tục. nha. Đây, liên tục chỉ cho chúng ta biết nhiệt độ của nguồn phát. Còn vạch thì cho ta cấu tạo của nguồn phát. Nhớ đấy. Được chưa? Tính chất lý thuyết quan trọng. Rất hay hỏi luôn. Câu số 15. Xung quanh dòng điện xoay chiều sẽ có cái gì? Nào, câu này các bạn thử comment cho thầy cái đáp án câu 15. Hôm vừa rồi trong khóa live thầy phân tích rất rất kỹ cái câu này. Mất rất nhiều thời gian để cho các bạn biết là à, làm khi nào thì có điện trường, khi nào từ trường, khi nào có điện từ trường. Là các bạn thử comment cho thầy câu số 15 xem đáp án đúng của mình nó là đáp án gì. Câu 15. À, 15 thấy có bạn là đáp án C, đúng không? Có bạn là đáp án A. Rồi, 
À đúng rồi đáp án của mình phải là đáp án Câu 15 đáp án nó phải là đáp án D Điện từ trường nha Điện từ trường Điện từ trường sinh ra khi mà có điện trường hoặc từ trường biến thiên Thì dòng điện xoay chiều thì đúng là dòng điện mà nó có thế nào À cường độ và chiều thì biến thiên theo thời gian Thế nên tất nhiên nó sẽ sinh ra điện từ trường Câu số 16 Năng lượng của một tia rơn ghen có bước sóng à, 5 x 10 mũ trừ 11 Thế nên sao ta tính được năng lượng của nó ạ Năng lượng là S1 Sẽ được tính là bằng HC chia cho lambda Nào bây giờ chúng ta lấy máy tính ta bấm HC chia cho lambda cái này nhá Các bạn phải nhớ hàng số ạ 6,625 x 10 mũ trừ 34 Đi thi nó sẽ cho nhưng mà nếu các bạn Mà mở ra hoặc là bấm máy tính thì nó rất là lâu Các bạn nên nhớ luôn ạ Đó và chia cho 5 x 10 mũ trừ 11 HC trên lambda Bằng 3,975 x 10 mũ trừ 15 Vậy là câu 16 đó bán A Câu số 17 hai hạt nhân x và y Thì có độ hụt khối là bằng nhau Độ hụt khối là bằng nhau Và số nucleon của x Thì lớn hơn số nucleon của y Bây giờ người ta yêu cầu là so sánh cái hạt nào bền vững hơn. Đúng chưa? À, xem là cái hạt nào bền vững hơn. Thì chúng ta sẽ có là cái độ bền vững nó phụ thuộc vào năng lượng liên kết gì ạ? Năng lượng liên kết riêng. Nó được tính là delta M nhân C bình và chia cho số khối A. Bây giờ chúng ta thấy là hai ông này có độ khối bằng nhau. Vậy là tử số bằng nhau. Đúng không? Mà A của ông nào? A của X thì lớn hơn A của Y. Có nghĩa là mẫu số của X ấy thì lớn hơn. Thế nên à, năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng của X nó sẽ nhỏ hơn của Y. Đúng không? X nhỏ hơn Y. Mà X nhỏ hơn Y như này thì đồng nghĩa với việc là hạt nhân Y nó sẽ bền vững hơn hạt nhân X. Đúng không nào? Câu số 17 đáp án của chúng ta là là A, à, hạt nhân Y bền vững hơn X. Tiếp theo, câu số 18. Các tia không bị lệch à, trong điện trường và từ trường. Thế thì tia nào mà không lệch trong điện trường và từ trường? Muốn không lệch thì nó phải là tia thế nào? À nó không mang điện, không không mang điện. À, không mang mang điện tích. Các bạn lưu ý nha, nó phải là cái không mang điện tích. Thế về tia nào không mang điện tích? À, nó chỉ có tia tia à, tia gamma và tia x. Đúng không? Tia gamma và tia x thì đây là những cái tia có bản chất là sóng điện từ nó không mang điện Thế còn à, ông alpha là mang điện mạnh này Beta thì beta cộng beta trừ đều có điện này Đúng không nào Câu số 18 Đáp án của chúng ta là đáp án C Tiếp theo Câu số 19 Tại hai điểm A và B rất gần nhau Thì chúng ta có hai cái điện tích là QA và QB Tại điểm M Một electron được thả ra không vận tốc đầu Thì nó di chuyển ra xa Các cái điện tích Và tình huống nào sau đây Là không thể xảy ra đó là một câu lớp 11 nhưng mà đòi hỏi tư duy một chút à, Đòi hỏi tư duy một chút Nào bây giờ thầy phân tích cho các bạn cái câu số 19 nha Bây giờ thầy có hai cái điện tích là A và B đặt rất gần nhau Đúng không? Đó, điện tích gì thì thầy không biết à, Thầy không biết, không biết Đúng không? Đó, đây thầy không biết Hai ông A và B Và bây giờ thầy thả ra một cái electron Electron thì tích điện âm Đúng không? Mà người ta nói là nó di chuyển ra xa À di chuyển ra xa vậy thì có nghĩa là ở đây sẽ xuất hiện cái lực đẩy Đúng không? Ở đây xuất hiện lực đẩy vậy thì thầy chắc chắn được một điều Đó là cái cụm AB này sẽ tích điện dương Đúng không? Cụm này tích điện dương thì nó mới đẩy Đúng không nào? À A và B của chúng ta phải tích điện dương Thì nó mới đẩy À xin lỗi Nó phải tích điện âm Thì nó mới đẩy Các bạn có hình dung ạ Đó Bởi vì E là tích điện âm Thế thì ông này phải tích điện âm Cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau. Có đúng không ạ? Vậy ở đây thầy sẽ thấy là cụm A và B phải tích điện âm. Thế nên cái à, khả năng không thể xảy ra chính là cái đáp án, đáp án B. Bởi vì đáp án B người ta cho là A cũng dương mà B cũng dương. Vậy thì tổng điện tích của hai cái ông này làm sao mà âm được? Chúng ta đang yêu cầu là điện tích của cụm AB là phải gì? Phải âm. Nhưng mà đây thì lại dương hết thì là không được. Trường hợp này có thể không? Có thể khi mà điện tích QA nó âm Đúng không? Cái này Hai cái đều âm Ok Hai ông này đều âm bằng nhau Cũng có thể Vậy là không thể Chỉ có đáp án B thôi Câu số 19 nha Chú ý một chút Đó Xong câu số 19 Mình sang câu số 20 Câu 20 Lại là một câu lý thuyết nữa này Câu 20 này Câu 20 của chúng ta Khi cho nam châm chuyển động à, Trong mạch Thì xuất hiện dòng cảm ứng Và dòng điện này Thì chuyển hóa từ cái gì À dòng điện này được chuyển hóa Từ cái gì Cái chuyển động Đúng không? Nếu không chuyển động thì không có 
Vậy thì chuyển động thì chính là gì? Là là cơ năng, có nghĩa là những cái chuyển động cơ học, đúng chưa? Chuyển động cơ học thì gây ra một điện cảm ứng. Câu số 20. Đáp án của chúng ta là đáp án B. Ok không nào? Rồi. Thì như thường lệ, mọi hôm thì các bạn cứ nhắc đấy, nhưng mà thôi, hôm nay thì thầy nhớ rồi nha. Cho thầy xin một à, thôi cho thầy xin 2 giây thôi để thầy à, giới thiệu với các bạn về cái khóa luyện đề. À, đó, khóa luyện đề. Thì hiện tại đây thầy đang có một cái khóa luyện đề mà đang luyện với các cái đề mức độ 7 cộng, 8 cộng, luyện đề chuẩn cấu trúc mức độ 9 cộng và luyện các đề thi thử đó, thi thử của các trường. Và những cái đề này được diễn ra một tuần là mỗi ngày, một ngày thì làm một đề. Ngoài ra còn được bổ sung thêm lý thuyết và cộng với vận dụng cao. Đó thì đấy là cái khóa luyện đề của thầy. Được không nào? Đó, bạn nào mà muốn đăng ký thì có thể điền thông tin vào link mà thầy ghim ở phần phần comment. Đăng ký trong thời gian này các bạn sẽ được tặng thêm bộ 3 khóa học của cả cái khóa đánh giá năng lực và đánh giá tư duy nha cái khóa này thì đã phát hành một phần nhỏ rồi ok đấy nha giới thiệu cho các bạn à, trong vòng 2 giây thôi được chưa hy vọng là các bạn là nào chưa đăng ký mà muốn bứt phá điểm trong thời gian này thì có thể đăng ký với thầy ok rồi xong câu số 20 bây giờ mình sẽ sang câu số 21 nhé ừ, câu số 21 thầy à, vừa dùng cái thuyết tương đối của anh Tanh à, hai giây của thầy là theo thuyết tương đối của anh Tanh các bạn ạ nó nó hơi nó hơi kéo dài đúng không à, ok câu số 21 một con lắc đơn à, gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không giãn đầu trên được cố định con lắc được kéo lệch khỏi phương thẳng đứng một góc là 0,08 radian rồi thả nhẹ để vật dao động điều hòa và gia tốc cực đại nào các bạn có biết tính cái gia tốc cực đại không gia tốc cực đại tính như nào các bạn ơi đây gia tốc cực đại bây giờ tính như nào nhỉ con lắc đơn đúng không thì gia tốc của nó nhưng mà đây là dao động điều hòa thế nên gia tốc của nó vẫn được tính giống như dao động điều hòa là a là bằng trừ omega bình x đúng không nhưng mà đây là cực đại thế nên là omega bình a a thì nó chính là s không đúng không ok vậy mình có thể thay vào nha mình thay vào ok chưa trừ omega bình omega bình là bằng g trên gì nhỉ à omega là bằng g trên l vậy bình lên là g trên l đó nhân s không S0 thì chính là gì? S0 chính là L nhân alpha 0. Vậy các bạn có thể nhớ là A mắc của chúng ta. Đúng không? A mắc của chúng ta. Cái này không có dấu trừ đâu vì đang mắc. Thì nó bằng là L mất rồi. Vậy là G alpha 0. Alpha 0 của mình là 0,08. G là bằng 10. Vậy 10 nhân 0,08 thì nó sẽ là bằng 0,8. Đáp án của chúng ta là A. 21. À chết rồi. Ờ, đáp án là là B chứ Thầy lại nhìn cái này thành 0,08 ừ. Đáp án nó là B là 0,8 nhé Đúng không? 0,08 nhân 10 Nó 0,8, mình nhỏ nó hơi lát Câu tiếp theo là câu số 22 Một câu phần sóng âm Đó là sóng âm, cái này thì rất là dễ thôi Người ta yêu cầu tính cường độ âm thì Cường độ âm Y được tính như là các em nhỉ? Được tính là bằng P Chia cho 4P R bình phương Mình thay số này P là bằng 0,6 Chia cho mẫu số là 4pi nhân r là khoảng cách là 3 bình phương Vậy từ đây chúng ta sẽ chọn đáp án thôi Câu 22 đáp án là là A Ok các bạn tính luôn nên là thầy lấy luôn nhá Khỏi bấm máy tính bởi vì câu này nó cũng chả có gì khó cả Tiếp theo câu số 23 Một sóng cơ hình sin biên độ A Và lan truyền qua hai cái điểm M và N M N trên cùng phương truyền sóng Quan sát dao động của hai phần tử Thì thấy rằng khi phần tử M Phần tử M có ly độ là UM Thì phần tử N có ly độ là UN Với UM là bằng trừ UN Và vị trí cân bằng của MN có thể cách nhau một khoảng Thế thì cái này chúng ta thấy rất là dễ Đúng không? Ta thấy rất là dễ Ở đây thì có nghĩa là sao? Là M và N nó sẽ phải thế nào? À nó là những cái phần tử mà ngược ngược pha Đúng chưa? Đây, đây chính là cái dấu hiệu ngược pha Được không nào? Thì ngược pha thì nó sẽ cách nhau là gì? À ngược pha thì nó sẽ cách nhau một lượng là K cộng 1 phần 2 K cộng 1 phần 2 lan đà Đúng không? Số lẻ lần bước sóng Số lẻ lần Vậy là một bước sóng được không? À, một bước sóng được không? Không Một nửa bước sóng được không? Ok một nửa bước sóng là K bằng 0 đấy Nửa bước sóng là ngược pha Câu 23 đáp án của mình là B luôn Chả cần xem mấy cái đáp án bên này Cũng chọn được Rồi tiếp theo Câu số 24 Một đoạn mạch xoay chiều 
gồm R móc nối tiếp với một hộp kín X. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một cái điện áp xoay chiều là U thì điện áp trên UR và UX. Hệ số công suất của đoạn mạch là Rồi thì bây giờ chúng ta làm như thế nào câu này đây. Bây giờ các bạn làm như thế nào? Thì phân tích cho các bạn một chút nha. Cái thằng X này chứa cái gì? Không biết là thằng X chứa cái gì. Đúng không? Đó, nhưng người ta yêu cầu tính hệ số công suất của thằng X. Đó, thì các bạn có rất nhiều cách để các bạn làm nhé Cách làm tổng quát thì các bạn làm như thế này. Đây là các bạn vẽ cái hình nó ra. Đây là U gì? Đây là UR này. Đúng không? X ở đâu chả biết. Vẽ bừa UX lên đây. Đúng không? UX. Và đây là U toàn mạch. Ok không? Rồi, bây giờ chúng ta yêu cầu tính cái gì các bạn? À, chúng ta yêu cầu tính hệ số công suất của ông X. Thì đây chính là phi của X. Cạnh này là 300. Cạnh này là 250. À, xin lỗi, cạnh này là 100 chứ. 100. Và cạnh này là 250. Đúng không? Đó, thì chúng ta dùng định lý hàm cốt. Bây giờ thầy gọi góc này là alpha. Thì thầy sẽ có cốt alpha bằng gì? Cốt alpha là bằng 100 bình. Cộng 250 bình trừ 300 bình chia cho mẫu là 2 x 100 trừ x 200. Đây, bấm xem này nó bằng mấy. À, thì bấm thử nha. Các bạn tính nha. Ra đáp án C rồi à? Nào, thì tính thử xem bao nhiêu. Rồi, nó là bằng... Ồ. Uh, Vậy đây là bằng... Uh, À chết, mẫu là 250 mà. Đúng chưa? Còn trừ 0,35. Đúng không? Đây là cốt alpha. Thế còn hệ số của x thì là cốt của phi x. Thì nó bằng trừ cốt của alpha. Nó bằng 0,35. Tại sao ạ? Hai góc này tổng bằng 180 cốt đối dấu. Đáp án C. Đúng không nào? Câu 24. Đáp án của mình là C. Rất là nhẹ nhàng. Tiếp tục ạ. Câu 25. Nối hai cực của một cái máy phát điện. À, xoay chiều vào một cái tụ điện Khi rô to quay tốc độ là N Thì cường độ là Y Tốc độ 4N thì cường độ là bao nhiêu Rồi Bây giờ ta sẽ làm như sau À N Thì cường độ dòng điện là Y Đúng không? Y là bằng gì các bạn? Y là bằng U Chia cho À chia cho tụ điện thôi Vậy là chia cho ZC Nếu tốc độ là 4N Thì bây giờ chúng ta có Y phải bằng gì nào? À chúng ta nhớ nhá, U của chúng ta, U của chúng ta nó chính là E, nó tỷ lệ thuận với tốc độ quay của rotor, thế nên nó là 4U. ZC là bằng 1 trên omega C, thế nên nó tỷ lệ nghịch với N, N tăng 4, đúng không? N của mình tăng 4, vậy là ZC giảm 4. Đúng không? Vậy thì cái này có đúng là bằng 16Y không? Đáp án của mình là D. 4 chia 4 là bằng 16. Được không nào? Câu số 25 Đáp án D Tiếp theo Câu số 26 Đó, câu 26 là một cái câu mà Thầy nghĩ là rất cơ bản thôi Nhưng mà hôm rồi thì thấy có mấy bạn hỏi thầy Thế hôm nay thầy sẽ cho luôn cái câu 26 này Xem là mọi người có làm được không Câu này mọi người có làm được không nhỉ Hay là cần thầy phân tích kỹ nhỉ Câu này là câu lý thuyết Chứ nó không phải là câu bài tập Nào câu 26 làm được không? 26B à? Rồi thế bây giờ thầy sẽ giải thích cho các bạn nhé. À, cái R này là quang trở. Cái quang trở là như thế nào? Thì đây chính là một cái ứng dụng của hiện tượng là hiện tượng quang điện trong. À quang điện trong. Có nghĩa cái quang trở nó là một cái điện trở. Thầy phân tích cho các bạn nha là cái điện trở này. Mà điện trở của nó rất lớn. Thế nhưng nếu mà chúng ta chiếu cái ánh sáng thích hợp vào. Thì cái điện trở này nó sẽ giảm. Điện trở của nó nó giảm. Hiểu chưa nào? Đó, nhớ nha. Khi chiếu ánh sáng vào thì R nó sẽ giảm. Và nó dẫn điện tốt. Thế nên người ta gọi là quang trở. Có nghĩa là điện trở của nó nó thay đổi theo ánh sáng. Và cụ thể là khi có ánh sáng chiếu vào điện trở của nó nó giảm xuống. Được không nào? Bây giờ bây giờ ánh sáng đang chiếu. Ánh sáng đang chiếu mà. Thì người ta làm gì? À người ta tắt cái chùm ánh sáng. Thì có đúng. Vậy là câu chuyện ở đây là ánh sáng mất đi. Thì thầy phân tích cái điều đầu tiên là R của thầy nó sẽ tăng. Đúng không? Mất ánh sáng R sẽ tăng. Chuẩn chưa? Bây giờ người ta đang yêu cầu số chỉ của vôn kế và ampe kế. Nào, ampe kế thì đo cái cường độ dòng điện của toàn mạch. Đúng không? Y là bằng E 
chia cho r lớn cộng r nhỏ định luật ôm toàn mạch đây e và r là của cái nguồn này đây thế bây giờ mẫu số thì ông r này tăng lên mẫu thì r tăng vậy thì y của mình có đúng là giảm không các em y giảm chuẩn chưa vậy là y giảm là cái đầu tiên cái tiếp theo đúng chưa cái tiếp theo đó là gì là u à số chỉ của vôn kế chính là hiệu định thế của mạch ngoài nó được tính là e trừ y nhân r nhỏ bây giờ các bạn nhìn đi y của mình thì giảm xuống thế nên y nhân r cũng giảm cụm này giảm vậy e trừ một cụm giảm thì u của chúng ta nó sẽ tăng lên đúng không nào ok vậy là đây đáp án của mình đó là y chính là amp kế amp kế là giảm còn vôn kế thì nó tăng và đáp án câu 26 của chúng ta là là b 26 đáp án b được không nào đó thì đấy là cái cách để chúng ta giải thích cái câu số 26 Đấy là câu thật sự nó cũng không có gì khó Rất đơn giản thôi Đúng không? Nhưng mà phải kết hợp kiến thức lớp 11 Và kiến thức lý thuyết của phần à, hiện tượng à, quang điện trở Đó, hiện tượng quang điện trở Là ứng dụng của quang điện trong đấy Câu 26 xong Tiếp theo nào, câu 27 Theo thuyết lượng tử ánh sáng Thì hai phô tông có năng lượng là epsilon 1 lớn epsilon 2 Thì cái nào đúng, đúng không? Thì chúng ta biết là F1 ấy thì được tính là bằng H nhân F. Vậy chúng ta cũng suy ra là F1 nó lớn F2. Đó và đáp án của mình là phô tông thứ nhất thì có tần số nhỏ hơn thứ hai Vậy cái này là sai rồi. Đúng không? À vậy thì là bước sóng nhỏ hơn thì đúng. Đúng không? Vậy câu 27 đáp án của mình là B. Đó mình sẽ dùng là F1 bằng HC chia cho lambda. Vậy ở đây là lambda 1 nó sẽ nhỏ lambda 2. Đáp án B. Câu số 28. Câu này thì tin là nhiều bạn là sẽ khoanh bờ luôn Đúng không? Nhiều bạn là khoanh bờ luôn Bởi vì đây là câu lớp 11 ừ, Nhiều bạn là khoanh bờ luôn Bỏ luôn câu này Đúng không? Nào thì đây là một cái câu lý thuyết lớp 11 Đó Nói về các cái đường sức điện à, Thấy phân tích lại để Bạn nào không biết thì có thể chọn nhá Các cái đường sức điện của chúng ta ấy, Thì thường ấy Chúng ta hay gặp nhất là cái ông là, là điện trường đều có nhớ không? Đây là bản tích điện dương Đây là bản tích điện, điện âm Có nhớ không? Đó thì điện trường của chúng ta là đi từ dương sang âm Đúng không? Cái điện trường đều là cái mình hay vẽ Đó là cái mình hay vẽ Thế còn lại thì các bạn cần phải nhớ là Những cái đường sức điện của chúng ta Nó luôn đi từ dương sang âm đó, Nó luôn đi từ dương sang âm Được không nào? Đó nó luôn đi từ dương sang âm Giống như cái điện trường đều Nên là các bạn rất là dễ nhớ Dương sang âm ví dụ Cái này của mình đi từ dương sang âm Và tạo thành những đường cong kín Được chưa? Đây Bắt đầu từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm Ông này thì đây Tròn như này không phải rồi Đúng không? Ông này không phải rồi Ông này thì là từ dương sang âm Đúng không? À, đúng chưa? Ông này từ dương sang âm đây Đúng chưa? À, dương sang âm Nhưng mà nó yêu cầu nó phải tạo thành những cái đường kín Nó phải như này Đúng chưa? Thế nên đáp án của chúng ta nó phải là hình hình số 1 Đáp án này Đây Nó giống như cái điện trường đẹp Nhá Nó phải giống như cái điện trường đẹp Các bạn lưu ý thầy Đúng chưa? Đáp án A Nó phải xuất phát từ điện tích dương và kết thúc Tại điện tích âm Nó tạo thành những đường kín từ dương sang âm Kín từ dương sang âm Thì đây là biểu diễn đúng hình dạng của điện trường Đó gây ra bởi 3 điện tích Nha, 3 điện tích Câu số 28 Đáp án của mình là hình 1 Đáp án A Tiếp theo Câu 29 Đây Câu 29 lại là một câu lớp 11 Người ta cho ta một cái mạch điện như thế này Khi đóng khóa ca Thì kết luận nào sau đây là đúng Đúng không? Khi đóng qua ca lại Thì bây giờ trước tiên là khi mở đã Đúng không? Khi ca mở đã Khi ca mà mở như thế này Thì mạch của chúng ta là gồm có R1 và R2 mắc nối tiếp Ca mở nhé Là gồm có R1 nối tiếp với R2 Đó, R1 nối tiếp R2 Đúng không? Ca mở nhé Cái phần này bỏ đi R1 nối tiếp R2 Rồi, thì, thì lúc này Số chỉ của ampe kế chính là Y Được tính là E chia cho r lớn cộng à, r1 cộng r2 và cộng với r nhỏ của mạch. Đó, thấy gọi r nhỏ. Đúng không? Đó, rồi. Thế còn sao? Thế còn vôn kế, vôn kế thì ở đây là số chỉ của vôn kế. Nó mắc song song với r1 thì nó là bằng y nhân với r1. Đó, đây là hai cái thông số của mình. Thế sau khi người ta tiến hành là k của chúng ta là thế nào? K của chúng ta, k đóng K mà đóng xuống ở đây lập tức R2 bị nối tắt Mạch của chúng ta nó đi như thế này Các bạn tưởng tượng nó đi như này 
Đó chỉ còn R1 thôi Thì các bạn nhìn biểu thức này R2 mất Thì có đúng là Y của chúng ta nó sẽ phải thế nào Y tăng lên Đúng không Y tăng Mà Y tăng vứt xuống thế này thì có đúng Cái này cũng tăng không Vậy đáp án Ampe kế và vôn kế nó đều đều tăng Mình chọn đáp án là tăng tăng 29 đáp án B Được không nào Một câu lý thuyết của lớp 11 Đấy để xem mọi người có biết nhìn mạnh Và biết uh, biết cái định luật ôm không Đấy Xong chưa Câu số 29 đáp án B Rồi Nguyễn Thị Nhung sao lại không đi hai đường được Thì cái này nó là kiến thức lớp 11 Bây giờ giải thích lại rất lâu Cái đấy người ta gọi là cái R2 nó bị nối tắt nha Nó bị nối tắt Đúng chưa? Nó bị nối tắt. Rồi, câu số 30. À, câu số 30. Một tàu ngầm hạt nhân, đúng không? Của... Ờ. Hôm nay thì làm đề là thầy ghi là một tàu ngầm hạt nhân của Nga đang tiến đánh Ukraine đấy. Nhưng mà sau khi đánh xong, gõ xong cái đề đấy, đăng lên thì người ta bảo là uh, cái, uh, cái, 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 uh, cái đề này mang nội dung chính trị. Thế là người ta bảo là phải gỡ xuống để cho sửa đề để cho học sinh làm. Thế là chỉ còn như thế này thôi. Nguyên gốc nó là đây là một cái tàu ngầm của của Nga. Đang trên đường qua biển đen tới Ukraine đấy. Thế nhưng mà người ta bắt phải sửa. Đó hôm nay thấy đăng lên là khi người phải sửa. Nào câu 30. Một tàu ngầm hạt nhân là vận hành sử dụng cái năng lượng hạt nhân. Một phân hạch của Urani thì tỏa ra là 200 MeV. Hiệu suất của lò là 25%. Và nếu công suất là 400 MW thì khối lượng urani cần dùng trong một ngày là sấp xỉ bao nhiêu? Nào đây câu này mình giải quyết như thế nào? Câu số 30 nhá. Đây bây giờ mình sẽ xem là mình sẽ giải quyết câu này như thế nào. Cũng rất cơ bản thôi. Các bạn lưu ý thầy ạ. Đề bài cho là một hạt urani thì sẽ tương ứng với cái năng lượng là 200 MeV. Và bây giờ người ta yêu cầu là tính khối lượng urani. Vậy là thầy sẽ phải tính xem là cái lò phản ứng hạt nhân này nó có bao nhiêu năng lượng và thầy làm tương ứng ví dụ à, lò này mà có 400 MeV thì là 2 u đúng không đó tương tự như vậy nào bây giờ chúng ta sẽ làm sao công suất của lò là 400 MW đúng chưa 400 400 MW đây là cái công suất sử dụng của nó và công suất này thì chỉ bằng 25 phần trăm đúng không 25 phần trăm cái công suất của à, những cái phản ứng hạt nhân Đúng không? Đó, vậy thì đây thầy suy ra P từ phản ứng hạt nhân sẽ bằng 400 chia 0,25. Đó, 400 mà chia 0,25 thì nó bằng bao nhiêu ta? 25% mà. Vậy là 1.600 MW. Và người ta lại sử dụng trong gì? Trong một ngày. Vậy thầy tính được cái năng lượng E là bằng P nhân T. Xem là nó bằng bao nhiêu trong một ngày các bạn nhé. Vậy lấy 1.600 này. Nhân bao nhiêu? Mega. Mega này là 10 mũ gì ạ? 10 mũ 6. Đúng không? Mega là 10 mũ 6. Tiếp tục mình nhân với bao nhiêu? Đây là thời gian. Trong một ngày thì thời gian là 8, 6, 4, 0, 0 giây. Bằng. Rồi cái này là bằng 1,3824 nhân 10 mũ 14 này. Rồi nhân 10 mũ 14. Ok không nào? Đó. Xong. Ừ. Vậy là chúng ta tính xong cái gì? Chúng ta đã tính xong cái năng lượng của nó. Đúng không? Chúng ta tính xong cái năng lượng của nó. Rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình là gì? Đây. Nhiệm vụ của mình là mình sẽ phải gì nhỉ? Mình phải so sánh cái năng lượng này này. Nó là bằng bao nhiêu của 200 MeV? Thì chúng ta thấy E nó là bằng bao nhiêu của 200 MeV? Thì nó sẽ ra số hạt Urani. N là bằng E chia cho 200 MeV. MEV Đúng không? Nhưng mà chia như này thì hỏng Không ai chia như thế này cả Đúng không? Bởi vì một ông này đơn vị là gì? Là Jun Đúng chưa? Một ông là Jun Còn một ông thì là MEV Vậy không chia được Vậy thầy phải lấy thằng này Thầy chia cho bao nhiêu? Thay vì là chia cho 200 MEV Thì thầy phải đổi là 200 Nhân 1,6 x 1,6 x 10 mũ Trừ 13 Đó các bạn lưu ý phải đổi cùng đơn vị Rồi vậy ra là 4, 23 x 10 mũ 24 Mà số hạt của chúng ta thì bằng số mon Nhân với số Avogadro Vậy từ đây chúng ta tính được N Là số mon Lấy cái này Chia cho số Avogadro là 6,02 x 10 mũ 23 Đó Nó được là 7, mấy mon ấy. Đúng không?
Đúng không? Và có N rồi thì chúng ta tính được M là bằng N nhân với số khối A. Mình nhân thêm với số khối của nó là 235. Rồi, nó ra là bằng 1686. Tất nhiên đơn vị là gam rồi. Và mình đổi nó ra kg. Đó, mình đổi nó ra kg thì nó sẽ là cỡ là 1,69 kg. Đáp án của mình là C. Được chưa? <cười> Câu số 30. Đáp án của chúng ta là đáp án C. Tiếp theo. Câu số 31. 31. À, câu 31 xem nào. Rồi đây là một câu sóng. Một thí nghiệm giao thoa sóng. AB là cách nhau 16. Và dao động theo phương vuông góc mặt nước. Cùng biên độ và cùng pha. Rất thuận lợi luôn. Cùng tần số. À, tất nhiên hai nguồn không cùng tần số thì không thể giao thoa được. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40. Gọi delta là đường trung trực của AB. Đây, người ta có cái đường delta là đường trung trực. Đây là AB. Sao nữa nào? Bây giờ, à, MN là hai điểm lần lượt cùng pha và ngược pha với nguồn gần AB nhất. Rồi, vậy thì rất dễ ạ. À. Rất dễ. Đúng không? Rất là dễ. Bây giờ thầy sẽ lấy cái điểm này là điểm Y. Thì thầy sẽ có là IA nó là bằng mấy? IA, AB là 16 và IA là bằng 8. Thầy quên chưa tính lambda rồi. Lambda là bằng V trên F. V là 40 chia cho F là 80. Vậy là 0,5. À vậy IA ở đây nó sẽ là bằng bao nhiêu lambda nhỉ? 8 với 0,5 vậy là bằng 16 lambda. Được chưa? Chúng ta phải nhớ cái điều kiện muốn cùng pha với hai nguồn trên đường trung trực. Đúng không? Thì cái điểm đó phải có D2 bằng D1 và bằng bao nhiêu? D2 bằng D1 và phải bằng K lambda thì cùng pha. Thế còn ngược pha thì D2 bằng D1 bằng K cộng 1 phần 2 lambda. Đó. Được chưa? Thì đây chính là cái điểm điểm M, còn đây chính là điểm N. Vậy thì với M Nó phải là mấy lambda Đây là 16 rồi Vậy thì ông M nằm ở đây Đúng không? Đó Đây các bạn nhìn Ông AI này là bằng 16 lambda Thì ông này thì chẳng là 17 lambda Thế còn gì nữa Đúng không? Lớn hơn Tương tự Ông N là phẩy 5 lambda Vậy thì ông N sẽ ở đây Đúng chưa? N ở đây Và N sẽ là bao nhiêu? À N ở đây Và là 16,5 lambda Rất dễ Vậy là từ đây thầy dễ dàng Tính được ông AM và AN Đúng chưa Ông này là 17 lambda Vậy là 17 nhân với 0,5 Thì là bằng 8,5 Còn ông này là 16,5 Vậy là 8,25 Từ đây thì mình tính MN quá dễ rồi Đúng không MN thì sẽ bằng MI trừ NI MI thì thầy Pythagore À, AM và AI Vậy nó bằng 8,5 bình phương Trừ 8 bình Trừ cắn của 8,25 bình phương Trừ 8 bình Rất là dễ luôn đúng không Câu này thì chữa rất là nhiều rồi MN là cực đại là thấy Hiển nhiên MN là cực đại Đây là cái dãy trung trực Tất cả các điểm ở đây là cực đại Khỏi phải nghĩ Đúng không Người ta không nói là cực đại Mình cũng phải biết Đó, nó bằng bao nhiêu đây? 0,856 à? Ờ, vậy là bằng 8, cỡ 8,6mm Ok không anh em? Đây, cái này là 0,856cm Thì 8,6mm Đúng chưa? Thầy ơi Dạng này bài mấy à? Dạng này là dạng 36 nhá Thầy, thầy chữa rất là kỹ rồi Nhưng các bạn không học thôi Dạng 36 trong khóa lai C Đó Các bạn trong khóa luyện đề chú ý là cứ cái dạng nào thầy chữa mà không làm được Các bạn phải quay trở lại để ôn ờ. Rồi Nguyễn Thị Nhung sao lại dao động ngược pha với nguồn vậy thầy à? Ờ đấy Đề nó cho là dao động ngược pha với nguồn như gì Nha dạng 36 nha Trong lai C Đúng chưa Câu 31 xong ạ Tiếp tục nào Câu số 32 của chúng ta Câu 32 Nào Câu số 32 của chúng ta thì Thì rất là dễ Đúng không? Ừ. N nằm trên được không? Không phải nằm dưới. Sao lại nằm trên? N là... N nó là 16,5. Thì nó phải nằm dưới cái ông 17. Làm sao mà lại nằm trên được? Thứ tự nó phải chất tự chứ làm sao mà lung tung được. Được chưa? Tiếp theo. Câu số 32. À, một cái sóng điện tử truyền qua một cái điểm M. Tại điểm T bằng 0. 
Cường độ điện trường tại M là bằng 0,5E0. Đến thời điểm là T trên 4 thì cảm ứng từ B là bằng bao nhiêu? Câu này thì rất là dễ với chúng ta đúng không? Chúng ta chỉ cần vẽ cái đường tròn pha ra thôi. Vẽ đường tròn pha ra thôi. Đúng không? Đó. Chúng ta lưu ý. Ông này là bằng 0,5E0. Thì cứ lấy bừa ở đây đi. 0,5E0. Đúng chưa? Trừ B trên 3. Thì sau thời gian là T trên 4. T trên 4 thì nó sẽ vuông pha lên đây. Thì có đúng nó B trên 6 không? Mà B và E thì là hai đại lượng. Chúng ta lưu ý là hai ông này là cùng pha. Cùng pha. Thế nên... E có pha là pi trên 6 thì B cũng vậy. Mà tại pha là pi trên 6 thì nó là căn 3 trên 2. Đáp án của chúng ta là D. Câu số 32. Đáp án D. Tiếp theo. Câu số 33. Một câu về sóng ánh sáng. Nào. Trong thí nghiệm Young về giao thoa. Chúng ta có khoảng cách hai khe. Đây là A nhỏ này. Khoảng cách là đây là D lớn này. Nguồn ánh sáng đặt trong không khí có bước sóng chạy từ 380 cho tới 760. M là một điểm trên màn, cách vân trung tâm là 27mm Và giá trị trung bình của các bước sóng cho vân sáng tại M Rồi, yêu cầu tính giá trị trung bình thì, thì nhiệm vụ của mình là phải tính hết nó ra Đúng không? Tính hết nó ra xong thì cộng trung bình nó vào Là xong Đó, nào bây giờ ta xem như thế nào Chúng ta xem như này Đầu tiên nhá, thầy có là lambda Nó bị chặn trong khoảng là bao nhiêu ạ? 380 Cho tới 760 Vậy thầy suy ra là Y thì nằm trong khoảng nào? Thế bấm Y này. Y là bằng gì các em? Lambda D trên A. Đúng không? Thay đổi đơn vị đã. Cái này là 0,38. Cái này 0,76. Vậy đây là 0,38. Nhân với D là 3. Và chia cho A là 0,4. Nó sẽ là bằng 2,85. Cái này thì nhân đôi lên. Đầu trên thì nhân đôi lên. Nó là bằng 5,7. Muốn có vân sáng tại điểm M. Thì tại M bằng 27. Nó sẽ phải bằng K nhân Y. Y nằm trong khoảng này. Vậy thầy chặn được khoảng của K. Các bạn có thể lấy máy tính. Để bấm thay bồ các bạn nhìn cũng được. nha Đó, Nhưng mà thầy thì thầy cứ tính. Uh, gọi là uh, cách uh, châu bò như thế này. Đó bởi vì thay bồ bấm cũng không phải là nhanh. Lâu phết. Nào bên mình chia này. 2,85. Thì đầu này nó sẽ là 9,47. Thầy tính đầu này nữa. Thì chia cho hai luôn đi. Với gấp đôi nhau mà. Thì nó 4,7. À vậy là cái ông K của chúng ta. Ấy, ông sẽ bằng lần lượt bao nhiêu? 5, 6, 7, 8, 9. Vậy là có 5 giá trị. Đúng không? Ở đây có 5 giá trị. Thì thì lambda của chúng ta nó sẽ bằng bao nhiêu? 5 giá trị như thế này. Vậy là lambda của chúng ta bằng bao nhiêu? Lambda của chúng ta. Chúng ta lấy 27 chia thôi. Thôi thầy tính Y trước đi. Cho nó dễ hiểu. Nha. Thầy tính Y trước đi. Đâu ra. Lấy y đi. Nào thì y1 là bao nhiêu? Là 27 chia 5. 27 phần 5 đây. 27 phần 5. Cái này là 27 phần 6. Cái này là 27 phần 7. Cái này là 27 phần 8. Và cái này là 27 phần 9. Bây giờ người ta yêu cầu chúng ta phải tính cái gì? Tính à, giá trị trung bình của bước sóng. Thế thì lambda trung bình nhá. Là bằng lambda 1 cộng lambda 2 cộng lambda 3 cộng lambda 4 cộng lambda 5. Đúng không? Và chia cho 5. Thế thì uh, thầy sẽ đi tính cái y trung bình đi. Y trung bình là bằng y1 cộng chấm chấm cộng đến y5 và chia 5. Sau đó y trung bình thì có đúng là bằng lambda trung bình d trên a không? Đó, có cái này thì thầy tính được cái này. Đúng không? Thầy đỡ phải tính từng cái lambda nó mất việc. Rồi vậy là bây giờ thầy sẽ đi, đi tính ông y trung bình bằng gì? 27 nhân này mở ngoặc. 1 phần 5 cộng 1 phần 6 cộng 1 phần 7 cộng 1 phần 8 và cộng với 1 phần 9 đó xong cái tử số này sau đó thì chia cho 5 rồi và lambda trung bình thì thấy nhân A trên D nhân A là 0,4 và chia cho D là bằng 3 đó ở đây nó sẽ là 0,536 rồi ông này 0,536 và đáp án của chúng ta gần nhất là 534 đáp án B câu số 33 đáp án B Câu này thì chắc chắn là quá dễ rồi. Đúng không? Ờ, Nguyễn Thị Nhung. Ờ, nói chung là nếu em trong khóa lai C thì em sang xem giúp thầy. Cái dạng 36. Còn nếu em ở ngoài thì em...
thì thầy cũng không rất khó giải thích cho em vì, vì cái em hỏi nó là một cái bài giảng tương đối là dài thầy ơi tại sao ca đóng điện trở nối tắt à cái này thì ừ. cái này nếu mà thôi không hiểu thì thầy nghĩ là bỏ đi được không nối tắt là là khi em lấy cái dây điện ấy, đầu này của dây em cắm vào đầu kia Thật đúng không thì là cái phần tử ở đấy nó nối tắt thầy nên nâng độ khó của đề à ok có bạn Isaac Newton này bạn bảo là thầy nên nâng độ nâng độ khó của đề đúng không các bạn thấy không các bạn làm vẫn rất là cháy luôn ạ à. Được chưa? Đề như này mà nhiều bạn vẫn kêu là khó Được chưa? Thế thì bạn này chắc chắn thi kiểu gì cũng phải 10 điểm lý rồi Ok, tiếp tục Câu số 34 nha Câu 34 Nào, một thông kính ảnh thật Đúng chưa? Ảnh thật của một vật Là cao hơn 2 lần Và cách vật là 24 Được chưa? Đó, và đây là thông kính như thế nào thế Chắc chắn cái thông kính này là thông kính gì các em nhỉ? Thông kính này sẽ là thông kính Thông kính hội tụ Đúng không? Bởi vì thông kính hội tụ thì nó mới có ảnh gì? Ảnh thật đó ảnh thật và đây chúng ta có là ảnh cao hơn vật hai lần thế nên là d phẩy là ảnh này là bằng hai lần của vật đó mà hai ông này cách nhau là 24 vậy là d phẩy cộng d là bằng 24 vậy là mình dễ dàng mình tính được d phẩy là bằng 16 còn d là bằng 8 vậy từ đây mình tính được là một trên f là bằng một trên d là một trên 8 cộng một trên d phẩy là một phần 16 thế đó tính được f nha tính được f nào chúng ta xem nó bao nhiêu nào 1 phần 8 Cộng 1 phần 16 Đó Nó bằng 5,3 gì đấy À đây người ta lấy là 16 phần 3 Vậy đáp án của chúng ta là hội tụ Và là 16 phần 3 Câu 34 đáp án C Tiếp tục nào câu số 35 của chúng ta à, Câu số 35 Câu số 35 Thôi thì nói đùa thôi mấy cái ông ấy là mấy ông nói phép đấy Được chưa Cái ông ấy nói này mình hoang hoang thôi Chứ làm gì có ông nào tự tin mà đề này mà cũng là phải nâng độ khó lên Đúng không? Tí nữa ra xem điểm này biết Tí nữa xem điểm sẽ biết Đúng không? Rồi câu số 35 của chúng ta Câu số 35 Nào Bây giờ ta làm kiểu gì đây? Câu số 35 Nha. Câu này không khó đâu Được chưa? À, câu này không khó đâu Nhưng mà phải tính cẩn thận Được chưa? Phải tính cẩn thận Một sợi dây nhẹ đủ dài Một đầu gắn vào giá cố định Giá cố định Đầu còn lại gắn vật nhỏ Khối lượng là 100g 100g Đặt trên một mặt phẳng nghiêng Góc 30 độ Như hình vẽ Như hình vẽ Hệ số ma sát giữa vật Với mặt sàn Là mui Bằng căn 3 phần 20 Độ cứng của dây cao su là 100 Rồi Ban đầu giữ cho dây giãn 4 Rồi thả nhẹ Và yêu cầu là tính cái quãng đường Đi được trong 0,07 giây Kể từ thời điểm thả vật rồi bây giờ câu này thì mình làm như thế nào ừ. có bạn rất hay hỏi là em tưởng mặt phẳng nghiêng không khí sao các bạn thấy không hiểu là các bạn là là các bạn xem ở đâu đúng không em tưởng là mặt phẳng nghiêng không thi hôm trước có bạn này hỏi là thầy ơi em tưởng là con lắc lò xo đây không thi có bạn bảo là con lắc lò xo thẳng đứng là em nghe người ta bảo là giảm tải không thi đó nhiều bạn có nhiều cái ý tưởng rất là hay đúng không không hiểu là là xem ở đâu buồn cười thật trong khi thi tung trời lên Nào thôi quay trở lại với câu 35 Nha, Chúng ta xem là chúng ta giải quyết câu 35 như thế nào Đây câu 35 Được chưa Câu 35 thầy phân tích cho bạn à, Thầy chữa xong thì thầy sẽ đăng điểm Nhá ừ. Thầy giáo em trên lớp bảo không thi ấy. Xài thế nhỉ Cái phần mặt phẳng nghiêng này thi bình thường Làm gì có chuyện lò xo thẳng đứng không sách ờ, có bạn bảo lại lại có bạn lại bảo là lò xo thẳng đứng không có trong sách giáo khoa đúng không đúng không ờ, rất hay nhiều bạn rất hay luôn đúng rồi nhiều bạn rất hay được thì em thấy là cái câu nào mà mà không em nghĩ là không thi thì em cứ bỏ hoặc là thầy nói mà em không tin thì em cứ bỏ đúng không thầy đã nói bạn nhiều rồi đúng không là gì thi ấy, giảm tải bộ giáo dục còn cho thi vào nhá giảm tải bộ giáo dục còn cho thi vào nếu không tin nhá nếu không tin các bạn thấy thầy lấy một cái ví dụ thôi thầy lấy một cái ví dụ nha đó là cái phần công suất tức thời đó ở đây thì tin là nhiều bạn không biết là p nhỏ là bằng u nhân y nhỏ bình thường chúng ta chỉ học công suất trung bình thôi là p lớn là bằng u cốt phi đó cái này là trong sách giáo khoa nâng cao và đã giảm tải bộ dục ghi như vậy nhưng vẫn xuất hiện trong đề thi đại học 2 năm liền là 2018 và 2019 hai năm liền nha đấy không tin các bạn 
lấy cái đề 28 29 thì sẽ có đồ thị tích u nhân y hai năm liền đúng không hay là con lắc có dòng dọc có thi không đề thi năm 2020 đó đề thi năm 2020 là con lắc có dòng dọc nhá ok chưa đó thế nên là uh, thật ra nếu mình thấy khó quá thì mình có thể bỏ đúng không mình thấy khó quá thì mình có thể bỏ mình không thể nói là không thi được như thế là không đúng được chưa còn các bạn trong khóa like thì thầy nhắc là cái gì thầy dạy thì đều thi hết đó, cái gì thầy dạy là đều thi hết thầy dạy luyện thi năm nay là mười mấy năm rồi đúng không thầy nói các bạn đều không tin để còn cứ nghe trên mạng người ta nói như vậy thôi bây giờ quay trở lại câu 35 nha giải thích mấy ông này mất thời gian quá đây quay trở lại điều đầu tiên là chúng ta phải xác định được cái vị trí cân bằng của nó thế thì bây giờ có những cái gì tác dụng vào để làm làm à, làm cái vị trí cân bằng của nó nó bị thay đổi đúng không nó sẽ có những cái gì à, à, à có trọng lực trọng lực p đúng chưa trọng lực p thế thì trọng lực p thì nó sẽ có cái thành phần là thành phần theo phương ngang đây là cái thành phần px đúng không nó sẽ à, kéo cái à, lò, à, cái dây của mình nó giãn được chưa tiếp theo là à, khi mà lò xo giãn rồi thả nhẹ vậy thì nó sẽ xuất hiện thêm thành phần là lực ma sát đúng chưa f ma sát đó đây cái thành phần này là thành phần pi và đây là là n thế thì để xác định vị trí cân bằng nó không phải dễ đúng không nào mình nhìn xem này điều đầu tiên là theo cái phương oi của chúng ta thì chúng ta được là cái phản lực n nó là bằng pi pi nó chính là mg nhân cos alpha đó tiếp theo là theo cái phương x của chúng ta thì cái vị trí cân bằng ở đây nó sẽ xuất hiện cái lực đàn hồi đúng không lực đàn hồi lực căng t ấy, đúng không thầy viết là f đàn hồi đi giống như lò xo so cho nó dễ hiểu đúng không theo phương mũi thì chúng ta sẽ có là f đàn hồi nó sẽ phải bằng f đàn hồi nó sẽ phải bằng px cộng f bằng sát đúng không chúng ta thay vào này f đàn hồi là k nhân với delta l không thì bằng px px là mg sin alpha cộng F ma sát là bằng mui, mui đâu nhỉ? Mui đây. Nhân với n. Đó, nhân với n. N thì đây là mg cos alpha. Vậy là từ đây thầy tính được cái cái delta l0. Đó, à, vậy cái việc mà chúng ta tính được cái delta l0 ấy nó cũng là một cái việc không hề đơn giản rồi. Đúng không? Đó, các bạn thấy là tính delta l0 cũng là không hề đơn giản rồi. Nào bây giờ mình tính thử xem là cái này nó bằng bao nhiêu nhá. Mg này. Nào, mg thì thầy gộp ra ngoài đi. M là 0.1 nhân g là 10. Đúng chưa? Nhân với gì nào? Ông này là sin, sin 30 đúng không? Alpha là 30, sin 30 là 0.5. Cộng với mu, mu là căn 3 phần 20. Nhân với cốt của 30 là căn 3 trên 2. Đó, và chia cho k, k là 100. Đấy, nó sẽ ra là bằng 5.75 nhân 10 mũ trừ 3. 5.75 Mét. Thì nếu mà mình đổi ra cm thì nó sẽ là bằng 0,575 Đúng không? 0,575 cm Được chưa nào? Rồi, và đây thầy gọi cái vị trí này là cái vị trí cân bằng đi Rồi, vị trí này vị trí cân bằng Đúng không? Nó lấy vị trí cân bằng thì hơi khó nhìn nhỉ? Thôi thầy lấy vị trí cân bằng ở trên này đi Đây, giờ các bạn nhìn nhá Ở đây là vị trí lò xo không biến dạng đi Đúng chưa? Đây là vị trí lò xo không biến dạng này Treo vật vào thì nó giãn ra như thế này mà từ đây người ta kéo nó xuống mấy cm? Người ta kéo nó xuống 4. Đúng không? Người ta kéo nó xuống 4 rồi người ta thả. Các bạn hình dung không nào? Đây là vị trí cân bằng này. Đây là vị trí thả. À vậy thì thầy tính được ngay cái biên độ A là bằng mấy? Bằng đoạn này. Trừ đoạn này. A của chúng ta sẽ là bằng 4. Đúng không? À, phải lấy là 0,04. Đấy. Nó sẽ là bằng 3,425 cm. Đúng chưa? Rồi. 3,425 cm. Được chưa? Xác định xong vị trí cân bằng. Thế bây giờ cái này của chúng ta nó có mấy giai đoạn các em? Nó có mấy giai đoạn? Nó có hai giai đoạn. Giai đoạn số 1 là giai đoạn mà nó sẽ dao động gì? Dao động điều hòa. Cái dây này nó đàn hồi, dây cao su đàn hồi. Thì nó chẳng khác gì cái lò xo cả. Nó sẽ dao động điều hòa với omega là bằng căn của K trên M. Đó. K là 100 chia cho M là 0,1. Vì vậy là bằng 1.000. Căn 1.000 thì mình lấy là 10 pi. Vậy từ đây mình tính được cái chu kỳ T của nó là bằng 2 pi chia omega. 
thì là 0,2. Đó, chu kỳ T. Nhưng nó không phải nó dao động mãi như thế này. Đúng không? Nó chỉ dao động đến đến chỗ nào thôi. Nó chỉ dao động đến chỗ nào thôi. À nó đến cái vị trí này các bạn tưởng tượng. Đến vị trí này là vị trí lò xo không biến dạng. Thì cái dây của chúng ta ấy, nó khác với lò xo ở chỗ nào các bạn biết không? Dây của chúng ta nó chỉ giãn thôi. Còn nó không nén được. Đó, nó không nén được. Thế nên là đến vị trí này thì nó sẽ à, mất cái sự dao động điều hòa. Đúng không? Nó sẽ mất cái sự dao động điều hòa. Nào thế bây giờ mình tính nhé. Mình tính xem nó như bao. À bây giờ thầy sẽ vẽ cái đường tròn ra. Và như thầy nói là nó đến cái vị trí này. Chính là vị trí mà ly độ x là bằng trừ delta L0. Thì nó sẽ hết biến dạng. Đó. Trừ delta L0 là bằng trừ 5, trừ 0,575. Lúc này vận tốc V của nó thì được tính là omega căn của A bình trừ X bình. Thôi thầy cứ để nguyên cái ông này ở đây. Đúng không? Nào nó dao động như thế nào? Từ đây là biên âm lên đến vị trí là trừ delta L0. Đây, trừ delta L0. Vậy thì cái thời gian T mà nó thực hiện được trong cái giai đoạn này, T nó sẽ bằng bao nhiêu? Từ đây đến đây là T trên 4. Đúng không? Cộng cái góc này. Góc này thì nó sẽ là bằng ác gì ạ? Ác sin. Ác sin của à 0,575 chia cho biên độ A rồi chia cho 360 nhân T đó là bây giờ thì tính xem cái T này xem nó bằng bao nhiêu nha tính xem cái T này bằng bao nhiêu này đây 1 phần 4 này cộng với phân số đúng chưa cái này là ác sin đúng không rồi ship sin của 0,575 mà chia cho à, biên độ biên độ là 3,425 3,425 Đóng hoặc vào Chia cho 360 Đó Đấy nó bằng 0,268 T T thì nhân thêm vào là 0,2 Đó nó bằng 0,055 369 Vậy thầy lấy là 0,055537 Rồi Được chưa Và cái giai đoạn này Và cái giai đoạn này Thì nó đi được một cái quãng đường S bằng bao nhiêu Đi từ đây Đến đây Đúng không? À đến đây thì đi được quãng đường S là bằng 4. Có đúng không bạn? Các bạn nhìn lại. Nó đi từ đây đến vị trí cân bằng. Rồi lại lên đến vị trí lò xo không biến dạng. Mà chỗ này thì người ta bảo là nó bị thế nào? Chỗ này nó giãn 4. Vậy cái đoạn này của mình thì có đúng là nó bằng 4 không? Đi từ đây đây quãng đường là bằng 4. Xong luôn. Xong cái giai đoạn số 1. Đúng chưa? Xong giai đoạn 1. Bây giờ mình tiếp tục mình sang cái giai đoạn số 2. Giai đoạn 2. Giai đoạn 2 thì thế nào? À lúc này thì các bạn tưởng tượng là cái lò xo của mình nó không còn cái lực nữa. Được chưa? Rồi, lò xo nó không còn lực nữa. Vì vậy, lúc này chuyển động của nó là chuyển động chậm dần. Chậm dần. Đó, chậm dần đều. Với cái vận tốc là V. Và với cái gia tốc A thì được tính như thế nào? A. A thì được tính chính bằng cái công thức này thôi. Đây, chính đây, cái này chính là bằng A. Đúng không? Đó, đây cái này là hai cái lực gây ra gia tốc cho nó mà đó vậy nó sẽ là bằng g sin alpha cộng à mu g cos alpha đó đấy là cái gia tốc a của chúng ta gia tốc a và với một ông mà chuyển động chậm dần đều thì chúng ta sẽ dễ dàng ta tính được cái quãng đường s bằng là gì v này là v không đi đây lấy này v không đi v không t và trừ một phần hai a t bình phương với T là bằng mấy? Các bạn lưu ý ở đây. Cái thằng T của mình là bằng mấy? T của chúng ta nhé. Nó, đây, cái T này này. Thầy kiệu là T2. Là giai đoạn 2. Còn T này là T1. Thì có đúng là phải bằng 0,07 giây. Trừ, trừ T1 đó. Bởi vì người ta cầu tính quãng đường đi được trong 0,07 giây. Đúng chưa? Đó, 0,07 giây. Rồi. rồi, thì bây giờ mình thay vào đây để mình tính. Đúng là Đây, bây giờ thay vào đây tính nha. Bấm cái này thôi mà cũng thấy nó vất vả đấy. Đây là S1. Đây là S2. Đúng nào, bây giờ thầy và các bạn bấm nha, nhìn thế thôi, kinh phết nhỉ Mình bấm mấy cái này mình thấy không có thú vị lắm Nào bây giờ tính cái T2 trước T2 trước nha T2 thì là bằng 0 Đây, cái T1 đấy ạ Đây là T1 của mình Đúng không, T2 là bằng 0.07 trừ E Rồi, đây, đây là T, T2 Xong thầy thay vào đây Nào bây giờ thầy có V này V là bằng gì, omega, omega là 10 pi Nhân với căn Căn ở đây là của bao nhiêu Căn của 3,425 Bình phương trừ x là 0,575 Bình phương 
Đây là V Xong V này thầy phải chia cho 100 Bởi vì thầy phải đổi đơn vị Đó thầy đang tính cái này theo đơn vị là gì Là mét Nha phải đổi đơn vị chia này 100 Chuẩn chưa Sau đó thầy nhân với T Là E Đó Trừ 1 phần 2 A T bình phương A là cái cụm này Đó, Ok bấm A nha A này G là 10 Nhân sin alpha là nhân 0,5 Cộng MG À mũi G Mũi là 10 Nhân với mũi Mũi là căn của 3 phần 20 Nhân tiếp với cốt Đây là căn 3 Thì chết Căn 3 Nhân với cốt là căn 3 trên 2 Căn 3 chia 2 Ok chưa Nhân với N bình phương Đó biểu thức của chúng ta đây Được chưa Bằng thôi Đó vậy nó là 0,0149 0,0149 m. Có nghĩa là xấp xỉ là 1,5 cm. Cái này là 4 cm. Được không nào? Đấy. Vậy thì tổng quãng đường của chúng ta là bằng bao nhiêu các bạn? Tổng quãng đường 4 cm với 1,5 thì nó sẽ ra đáp án là 5,5. Đáp án B. Câu số 35, đáp án B. Đây là một câu tương đối là khoa nha. Cũng là một trong những câu khó nhất của cái đề này. Các bạn hãy xem cẩn thận lại để hiểu cách làm. Được chưa nào? Rồi, đáp án câu số 35 sao? Tiếp theo. Câu 36. Câu 36 nào. Câu 35 thì có thể quen thuộc nhưng câu 36 là rất dị. Đúng không? Câu 36 là rất dị luôn. Câu 36 các bạn làm không? Câu 36 các bạn thấy đâu chưa? Câu 36 nhé. Một con lắc đơn chiều dài dây treo L là bằng 5 m. Dao động tại một nơi trên trái đất với chu kỳ là T0. Được chưa? Cho ra tốc trọng trường Đó là G bằng 10 Bán kính là bằng R bằng 6400 Nếu tiến hành tăng chiều dài dây treo đến vô cùng Có nghĩa đây là một cái bài toán tưởng tượng thôi Đúng chưa? Tăng chiều dài đến vô cùng Thì chu kỳ là bằng mấy? À, đúng không? Lỗi à? Dùng lim à? Ây giờ Bây giờ không dùng lim Nha, Bây giờ thì phân tích cho các bạn cái bài này Thế thì bây giờ với một cái con lắc đơn L nhỏ và một cái con lắc đơn L tiến đến vô cùng Thì nó khác nhau ở đâu Đúng chưa? Đó nó khác nhau ở đâu Thì bây giờ thầy phân tích cho các bạn Với một con lắc đơn mà chiều dài ngắn ấy, Thì chúng ta biết là gì? Cái thành phần à, Mà làm cho cái con lắc này nó có thể lắc lư ấy Là trọng lực P Nó có sức nặng nó hút nó xuống Và P của chúng ta thì luôn là thẳng đứng với trái đất Đúng không? Thẳng đứng hướng xuống Bởi vì trái đất của mình rộng coi như là mặt phẳng rất là rộng vô cùng Thế nhưng Nếu mà bây giờ cái chiều dài của chúng ta bằng vô cùng Thì mình cần phải biểu diễn trái đất đây Lúc này trái đất của mình là một cái hình cờ, cầu ở đây Và cái con lắc của mình ấy Lúc này nó sẽ lắc lư Đây các bạn tưởng tượng Con lắc của mình nó lắc lư nhá Nó đi từ bên này Mà sang bên này Đây thì theo các bạn là lúc này P nó hướng vào đâu? P hướng vào À lúc này P nó hướng vào đây. Câu 35. Nếu bạn nào mà muốn xem lại thì chính là cái bài hệ vật con lắc lò xo. Nhá. Thầy đã dạy rất là kỹ. Có những bài à, lò xo nó lồng vào đây cơ. Nó còn khó hơn. Nhá. Xem lại trong khóa lai C đều có đủ cả. Các bạn thấy sự khác nhau chưa? Đó đây. Cái sự khác biệt của ông này là đến từ cái việc là là P nó hướng vào đây. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ phải đi thành lập cái biểu thức của nó Cái dạng này là nếu mà ngày xưa mà các bạn nào mà thi học sinh giỏi ấy Thì các bạn sẽ biết là đây là cái phần là chứng minh Một cái hệ là dao động điều hòa Đó, thế bây giờ thầy sẽ chứng minh nó nhá à, Thì ở đây có những cái lực nào tác dụng vào vật Đúng không? Có P và gì? T đó P Cộng T Là bằng MA Đúng chưa? Bây giờ thầy sẽ cần cái phương là phương phương tiếp tuyến, đây phương tiếp tuyến với cái quỹ đạo cái đoạn quỹ đạo cong này. Đúng chưa? Đó. Mà ở đây mọi người sẽ hình dung là cái chiều dài của mình rất dài. Vật thì dao động điều hòa, dao động bé. Thế nên cái cái thằng S này coi như là gần thẳng. Được chưa? Thì thầy có thể coi cái tam giác này nó làm cái tam giác vuông. Vậy thì P theo cái phương này nó sẽ được chiếu như thế này. Đúng chưa? À góc này mà là alpha thì tây thầy sẽ có là trừ P sin alpha Dấu trừ bởi vì là chiều dương mình chọn như này Đúng không? Thì bằng T thì mất bởi vì theo phương ngang là không có T nữa Đúng chưa? Thì là bằng Bằng M, M A M A 
B sin alpha. Đúng chưa? Rồi, thì mình sẽ thay vào thôi. Chữ mg sin alpha đây góc alpha đây, sin thì bằng đối, đối đây ạ, đối đây. Đúng chưa? Đối là cái uh, ly độ cong S. Chia cho cạnh huyền là cạnh này. Cạnh này chính là bán kính của trái đất bởi vì con lắc lò xo rất dài nhưng nó đặt ở trái đất. Đúng không? Chia cho R. Rồi, là bằng MA. Bỏ M đi, vậy ở đây chúng ta sẽ có là gì? A. Là nhìn nhá. Nhìn này A. Gia tốc A là bằng chữ G chia R nhân với S. Mà A thì phải bằng gì? Chữ omega bình bình S. Đúng không? Vậy thì so sánh ở đây mình thấy là omega bình nó chính là cái này. Omega bình chính này hay là omega ở đây là bằng căn của G trên R. Có omega rồi thì mình dễ dàng mình tính được gì ạ? Chu kỳ T là bằng 2 pi nhân căn của R mà chia cho G. Đúng không? 2 pi R trên G. Thì đấy là cái công thức chúng ta đã chứng minh xong. Câu này thì hơi khoa một chút đấy vì nó khá là lạ nhá. Nhân căn này, R thì thầy lấy là 6400 đi. Đúng không? 6400 nhân với 10 mũ 3 bởi vì là km và chia cho G thì mình lấy là bằng 10 rồi. Đấy, nó sẽ ra là bằng 5026. Đáp án của chúng ta là D. Câu 36 D. Tiếp tục nào. Câu số 37 của chúng ta. Câu 37. 37 thì dễ đúng không? 37 có làm được không? 37 thì câu này dễ rồi. 36 ấy thì nó là một cái câu thực ra khả năng thi tương đối thấp nhưng mà nó là cái kiểu thực tế mà cũng có năm vui vui thì bộ dạy ra vào nhá. Nó là những cái câu mà đòi hỏi tư duy hơi cao một chút. Rồi, câu 37 này. Đặt một cái điện áp xoay chiều U và hai đầu đoạn mạch AB gồm các cái phần tử mắc nối tiếp. Các phần tử mắc nối tiếp. À, K đóng và K mở thì chúng ta được một cái đồ thị ở đây. Được chưa? Đồ thị ở đây. Và à, đồ thị à, Y đóng và Y mở. Rồi. 37 là tỷ số đúng không? Ừ. Nào, biết tổng P. À, P ở đây thì được định nghĩa là công suất trên cái cuộn cảm các bạn nhé, trên cuộn dây. Rồi, và khi K mở thì công suất tiêu thụ toàn mạch gần nhất. Rồi, câu này thì rất là dễ rồi. Đúng không? Đó. À, nói rất dễ thì nó không đúng lắm mà nó cũng là một cái câu mà mình cũng phải tư duy. Nhưng mà nó khá là quen thuộc rồi. Nào, bây giờ cách làm của chúng ta là như sau. Cách làm như sau. Ở đây thì thầy nhận định thấy rất là dễ là hai cái y này đó là vuông phải đúng không hai cái y này là nó vuông pha thế khi hai cái y này vuông pha thì thầy có thể thầy biểu diễn nhanh trên cái giản đồ đường tròn đúng không đó đây là uab này đúng chưa các bạn phải lưu ý là khi mà k của chúng ta mà đóng K của ra mà đóng lại đây. Thì cái cụm này bị nối tắt. Lúc nãy các bạn hỏi nối tắt. Nối tắt là hai đầu của nó được nối với nhau. Hai đầu nó nối với nhau. Thì là nối tắt. Phần từ đây bỏ đi. Vậy là mạch của chúng ta là chỉ còn R nhỏ và L lớn. Còn mở thì mạch sẽ có đầy đủ là R, L, R, C. Đúng chưa? Vậy bây giờ thầy vẽ hai trường hợp nhé. Trường hợp đầu tiên là đóng. Đúng không? Đóng thì ở đây thầy sẽ vẽ được cái U ra thôi. Đúng không? Đó. Khi đóng ấy. Thì chắc chắn là Y nó sẽ trễ pha u rồi vì vậy đây nó sẽ là u đây các bạn tưởng tượng đây nó sẽ là là ur nhỏ còn đây là ul đúng không trường hợp thứ hai đây là trường hợp trường hợp đóng này đó trường hợp đóng này trường hợp mở tương tự đó mở tương tự thì đây nó sẽ là url và đây là ulc do ở đây vuông Thế nên cái hình này của mình nó biến thành hình chữ nhật. Đúng không? Bốn góc vuông mà. Thế nên cạnh này bằng cạnh này. Và cạnh này thì bằng cạnh này. Đúng không nào? Đó là cái các cạnh là nó bằng nhau. Vậy từ đây thầy dễ thấy. À, từ đây thì thầy dễ thấy một điều rất là nhẹ nhàng. Đây là R là nhỏ nhé. Đó là R lớn R nhỏ. Đúng không? Cạnh R lớn cộng R nhỏ. Thì nó là bằng cạnh này là nó bằng bằng ZL. Đúng chưa? Cạnh này là R nhỏ thì nó sẽ bằng ULC. Ở đây nó sẽ phải bằng là ZC mà trừ cho ZL. Bằng ZC trừ ZL. 
đúng không nào bởi vì c nó phải sớm hơn thì cái trường hợp này nó mới mới sớm pha hơn ab được còn nếu không là nó trễ không là nó trễ cái thứ hai đề bài cho ông ta một cái dữ kiện như thế này mình chuyển vế sang thì mình sẽ được là r nó bằng 3 r là bằng hai hai lần zc cái thứ hai đúng không đây là cái thứ hai thế bây giờ mình kết hợp mình thế lên trên này mình xem là mình sẽ được cái gì đây thầy thế lên cái phương trình nào nhỉ có lẽ là thầy sẽ thay tất vào đây thay tất với phương trình nhỏ này vậy là r nhỏ của thầy sẽ bằng zc zc thì là bằng 3 phần hai của r lớn trừ zl zl là bằng r lớn trừ r nhỏ vậy từ đây chúng ta rút ra xem r lớn là bằng mấy r nhỏ nhỉ đúng không đấy là lập rút ra xong thì mình lập tỷ lệ thôi đúng không rút ra lập tỷ lệ nào bây giờ xem r lớn là bằng mấy r nhỏ nhỉ 3 phần hai trừ vậy cái này là 1 phần hai bên này là hai vậy đây là bằng 4 rồi r lớn là bằng 4 r nhỏ thế thì không mất tổng quát chúng ta đặt cho nó nhanh chúng ta đặt luôn là r nhỏ là bằng một r lớn là bằng 4 Vậy lúc này ông ZL là ông ấy bằng mấy đây? ZL là bằng mấy và ông ZC nó bằng mấy đây? Đúng không? Cái này bằng 4. Vậy là 4 chia cho 2 là 2. Vậy cái ZC này là bằng 6. ZC là bằng 6. 6 trừ 1. Vậy là ông này là bằng 5. Đúng không nào? Xong hết các cái tỷ lệ rồi. Đúng không? Xong hết tỷ lệ rồi. Thế bây giờ chỉ việc là đề bài yêu cầu tính gì thì mình tính đó thôi. Nào người ta cho là gì? À. Người ta cho là P. P đóng. Mà cộng với P mở là bằng 100W. Mình phải có tỷ lệ của hai ông này để mình tính được một ông. Thì rất dễ thôi. P đóng thì bằng cái gì? Đây, P đóng thì bằng gì? Trường hợp đóng thì P đóng là bằng Y. Y đóng nhân với gì? Y đóng nhân với R. Bình phương. Y bình R. Đúng không? Trường hợp mở là P mở bằng cái gì? Y mở. Đúng không? Y mở. Bình phương cũng nhân R nhỏ Các bạn lưu ý đây là P của gì P của quận cảm nhé Đúng không? P quận cảm Thế mà tỷ lệ thì chúng ta nhìn thấy ở đây rồi Đúng không? Tỷ lệ thì chúng ta nhìn thấy ở đây rồi Nào ông này là mấy ô? Ông này là 3 ô Còn ông này là 2 ô Đúng không? Nhưng mà ở đây các bạn phải chính xác cho thầy là Ông nào là đóng ông nào là mở nhé Đúng không? Đó Các bạn phải chính xác cho thầy là Ông nào là đóng ông nào là mở Các bạn có phát hiện được không? Đây Ông này là pha là bằng bao nhiêu? Nếu không thì mình vẽ cái đường tròn ra mình nhìn. Nếu bạn nào chưa tự tin ấy, thì các bạn vẽ đường tròn. Và ông này pha là bao nhiêu? Ông này đang ở vị trí cân bằng đi xuống. Vậy vị trí cân bằng chiều âm pha dương. Đó, đúng chưa? Ông này thì ở biên dương. Được chưa? Vậy hai ông này thì ông nào sớm pha hơn? Ông nào sớm pha hơn? Đúng chưa? Ông nào sớm pha hơn? Đấy, thì ông này sớm pha hơn. Đúng không? Sớm pha hơn. Đó, đấy là một cái để mình xác định. Hoặc cái thứ hai. Đúng không? Đây là một cái để mình xác định này đúng chưa? Ba, sớm pha hơn. Thế bên nhìn vào đây thì biết ông nào sớm pha hơn. Đây là y gì? Đây là y y đóng. Còn đây là y. Xin lỗi, đây là y mở. Còn đây là y đóng. Thế nhìn vào đây thì biết ông nào sớm pha hơn. Mở sẽ trên đóng, đúng không? Vậy đây là đây là mở, đây là đóng. Vậy ông mở là ông này, đúng chưa? Ông mở sẽ là y mở của mình ấy. Y không của mở ấy là bằng hai. Còn y không của đóng ấy là bằng ba. Đây là tính theo ô tính theo ô nha vậy là y mở mà chia cho y đóng nó sẽ là bằng 2 phần 3 vậy đây thầy lấy tỷ lệ này là P đóng này chia cho P mở này nó bằng y đóng chia y mở y đóng chia y mở y đóng chia y mở là bằng 2 phần 3 xin lỗi 3 phần 2 bình phương 3 phần 2 tổng bằng 100 tỷ lệ thì bằng 3 phần 2 bình phương vậy thì có đúng là dễ dàng mình rút ra được P của nó bằng bao nhiêu không? Đúng không? Vậy từ đây thầy suy ra xem P đóng bằng bao nhiêu? Và P mở bằng bao nhiêu? Nào, 3 phần 2 bình thì mình cộng bình lên. Là nó bằng 9 phần 4. Đúng không? 9 phần 4 cộng với 1. Rồi là 400 phần 13. Có phải không nhỉ? Đúng không? Ờ, à, nó là bằng 3 phần 2 bình phương lên. Vậy là... Một ông là 400 phần 13 Còn một ông Thì là 900 phần 13 Hai ông đúng không Rồi vậy ông này là 900 phần 13 Còn ông này là 400 phần 13 
Nào bây giờ đến đây thì xong rồi Xem người ta yêu cầu cái gì Người ta yêu cầu là khi ca mở Đây khi ca mở đây thì Công suất của toàn mạch À thì cái ông này thì bằng gì Ông này là bằng Y bình nhân R nhỏ Còn P của toàn mạch P toàn mạch Thì là bằng Y bình nhân R lớn cộng R nhỏ Đúng không Vậy là Hai ông này mà chia cho nhau P mà chia cho P mở Thì sẽ bằng R lớn cộng R nhỏ Chia cho R nhỏ R lớn của mình là 4 R nhỏ là 1 Vậy đây là 5 Chia cho R nhỏ là 1 À vậy là gấp 5 lần Mình lấy ông này Mình nhân với 5 lên là xong Đúng là Mình lấy 900 phần 13 Mình nhân 5 Thế đó Vậy đây là bằng 346 346 Đúng chưa Sắp xỉ 350 Đáp án của chúng ta là đáp án D Ok không nào à. ừ. Câu số 37 Đúng chưa 37 xong nha yeah. tiếp tục câu 38 câu 38 là câu thầy cho vào để uh, xem mọi người có hiểu không năm 2010 mấy nhỉ có một cái năm rất là dị là năm thằng em trai thì thi đại học là năm 2010 2014 à, năm đấy bộ rất là dị luôn là cho chúng ta một cái gọi là thiết bị đo điện đấy à, một cái thiết bị đo điện và Uh, người ta cho những cái đầu nối và người ta yêu cầu là thứ tự để sử dụng được uh, cái cái thiết bị đấy. đấy năm đấy là rơi vào cái câu gần như rất khó bởi vì các bạn thì cũng như thầy ấy, ngày xưa đi học chả bao giờ được làm thí nghiệm cả mà làm thí nghiệm thì cũng cắm chơi chơi nghịch nghịch đấy nào câu 38 nhé thầy phân tích này rồi một người đi du lịch nước ngoài không quan tâm tra cứu thông tin trên mạng đây đúng không thì các bạn xem này các bạn xem này đây Đơn vị là W. À vậy thì cái này nó chính là gì? Cái này chính là P định mức. Cái này là V. À thì đây chính là U định mức. Đúng không? Mình quan tâm gì mấy cái chữ này. Mấy ông cứ bảo là câu này em phải học tiếng Anh. Đúng không? Các ông thì lươn. Rồi, nó bây đọc đề này. Khi về Việt Nam, người này muốn sử dụng bóng đèn này ở một cái hiệu điện thế là 220V. Mà không hao tốn thêm điện năng. Có nghĩa là không muốn tốn thêm điện. Đó. Người này phải làm thế nào? Được chưa? Câu A thầy loại luôn. Tại sao câu A thể loại luôn? Bởi vì khi mà có thêm điện trở thì sẽ tiêu thụ tốn thêm điện. Vậy là câu A loại luôn không nghĩ. Câu B thì cũng loại luôn. Bởi vì mắc trực tiếp bóng đèn vào lưới điện gia đình thì là hỏng bét rồi. Bởi vì ông này 220 mà ông này có 120. Cắm vào là nổ tung trời luôn. Đúng không nào? Đó. Cái này đáng nhé là 110 thì chuẩn hơn. Ở nước ngoài là hay dùng 110. Vậy là bây giờ mắc nối tiếp với cuộn cảm hay là à, cuộn cảm có tổng trở hay là cuộn cảm thuần cảm đúng không mình linh cảm là cái thằng d này đúng rồi đấy bởi vì cuộn cảm có tổng trở là nó keo có r nhỏ thì kiểu gì cũng vứt được đúng không mình linh cảm là thằng d nên bây giờ thì mình tính thử xem là liệu nó có phải thằng d không đúng chưa tính thử xem liệu phải không thì đây chúng ta sẽ có như sau đây là p định mức đây là u định mức vậy từ đây thầy sẽ rút ra là cái y là bằng p trên u p là bằng 60 trên chỗ u là 120 là 0,5 Đúng không? Y bằng 0,5 Vậy lúc này thầy tính được Z Z À Z lúc này thì mình dùng là 220 Chia cho 0,5 Thì là bằng 440 Đúng không? Các bạn tưởng tượng đây là cái bóng đèn của chúng ta Cái bóng đèn nó chính là cái điện trở Là R đèn Và mắc nối tiếp với một cái cuộn dày Đó mà Z là bằng 440 R thì là bằng R À mình tính cái R đèn phát ra R đèn Thì là bằng U bình trên chỗ P 60 bình Xin lỗi 120 bình chia cho 60 Không biết là bao nhiêu nhỉ 120 bình phương mà chia cho 60 Thì nó bằng 240 Đúng chưa Cái Z này là bằng căn của R bình Cộng với ZL bình Thế từ đây có đúng là thầy tính được ông ZL 440 với 240 440 bình phương Căn Đó 40 căn 85 à Đây Đúng chưa? Đây là ZL. Mà ZL thì bằng omega. Omega là 100 pi nhân với L. Nào thì lấy cái này lấy chia 100 pi. Thì. Đây. Thì là bằng 1,17. Đúng không? À, nếu mà mình lấy pi đẹp khả năng là đúng đấy nhỉ? Đúng không? Gần đúng à? Lệch tí. Tạm chấp nhận các bạn em. Đúng không? Tạm chấp nhận được. Đúng chưa? Bởi vì chúng ta biết là điện mà nó có lệch tí thì vẫn sử dụng tốt mà. Nhưng đây khả năng là nó bị hơi lệch tí. Đúng không? 
Đó, khả năng đây nó hơi lệch một tí cái chỗ làm tròn làm tròn 117 với lại 121 lệch mấy phần trăm không đáng kể câu 38 đáp án là B đấy cái câu này thì cho để các bạn làm sao ạ lần sau ví dụ vừa mình vừa trải qua mùng 8 tháng 3 đúng không mà bạn nam nào mà có tặng quà cho các bạn nữ đúng không tặng quà cho các bạn nữ các bạn có thể tặng rất nhiều thứ đắt tiền các thứ đúng không nhưng các bạn hãy gì nhỉ các bạn hãy tặng một cái ví dụ các bạn này các bạn mua tặng các bạn nữ một cái bóng đèn đúng không về chắc chắn là nó không lắp được và chúng ta sẽ được đến phòng của bạn ấy mình ngồi mình tính toán như thầy đấy đúng không và mình lắp vào thì nó lại sáng bình thường và nó lại không tốn thêm điện năng đúng không thì sự là vừa thể hiện tình cảm mà vừa thể hiện được cái trình độ của mình đúng không nhất là bố mẹ em lại còn thấy mình tính toán mình lắp như thế này thì chốt luôn đúng không không phải tán nó tự đổ đúng chưa đấy đây là một cái gợi ý lẽ ra tuần trước thì cho cái câu này là các bạn chuẩn bị quà một tháng ba thì là là đẹp trai nhất mà thầy rất tinh ý các bạn để đây thầy để câu 38 là ngày mùng 8 tháng 3 đấy đúng không thầy đã có sự tính toán hết đấy vì không thể có câu 83 được thì thầy để là câu 38 đều là được tính toán hết các bạn thấy không ạ một cái đề làm ra rất nhiều tâm huyết nhưng mà học sinh thì lại lười lại không chịu học đôi khi thầy rất buồn ok câu số 38 mươi xong về mình tiếp tục với câu số 39 Câu 39, câu 39 Làm sao bạn bạn nữ đấy mà nhờ bố lắp Bố làm sao mà học khóa lai C được Thầy có nhận học sinh lớn tuổi đâu Làm sao mà có thể là tính như thế này được Đúng không Câu 39 nha Đáp án là gì đây Câu 39 Tính, tính toán hết rồi Nào câu 39 chúng ta làm được không 39 học rồi nhưng chưa kịp làm à Ok là mình xem câu 39 làm nhỉ Câu 39 nha, nhìn nó nhưng mà cũng không khó đâu. Bây giờ đọc đề nhé. Trong thí nghiệm giao thoa để giao thoa hai tiệm. Giao thoa hai tiệm là lambda 1 và lambda 2. Trên màn quan sát, tại điểm M là vân sáng đầu tiên cùng màu vân sáng trung tâm. Điểm M là vân sáng đầu tiên cùng màu vân trung tâm. Được chưa? Rồi, cùng màu vân trung tâm có nghĩa là gì? Nó là vân trùng. Vân trùng. Dịch chuyển màn theo phương vuông góc ra xa. Thì M, đây, một đoạn delta D thì M là một vân sáng Và tiếp tục dịch nữa Thì M lại là một vân sáng nữa Đúng không? Thế thì bây giờ mọi người sẽ hình dung là gì? Cái thằng M này này Ban đầu nhé, chưa dịch ấy Nó là vân sáng của thằng 1 Vậy nó là bằng K1 nhân Y1 Đó, Y1 chính là lambda 1 D trên A Và nó bằng K2 lambda D Chia cho A Bây giờ các bạn phải trả lời được cho thầy Là đây khi mà dịch một đoạn là delta D nhỏ nhất này này Thì M là một vân sáng Bây giờ các bạn comment thầy nhé Là M là vân sáng của thằng 1 hay của thằng 2 Các bạn comment đúng thằng này thì thì sao Nào, nó sẽ là vân sáng của thằng 1 hay là của thằng 2 Nào comment thầy bác Là vân sáng của thằng 1 hay của thằng 2 À, thằng 1 hay thằng 2 thì comment thầy Pháp Đúng rồi, nó sẽ là của thằng 1 Tại sao thầy biết của thằng 1? Bởi vì là gì ạ? Bởi vì là lambda 1 Nó nhỏ hơn lambda 2 Thế nên khi dịch lần đầu tiên Chắc chắn mình sẽ thu được vân sáng của thằng 1 Đấy, tư duy chỗ này nha Phải vân sáng thằng 1 Và đây Một đoạn delta D nhỏ nhất Thì chỗ này nó sẽ là K1 trừ 1 Nhân với lambda 1 D cộng delta D và chia cho A Tương tự thì sẽ là thằng 2 Đúng đến thằng 2 Sẽ là K2 trừ 1 Nhân lambda 2 D cộng 2 delta D Mà chia cho A Đó đây là cái thằng M của ông ta Đây là đề bài nó yêu cầu đấy Đúng không? Nào thế bây giờ Tất nhiên là mình sẽ gộp ông này với ông này rồi Vì đều có K1 Thì chia vào thì thấy sẽ được là K1 Chia cho K1 trừ, trừ 1 Là sẽ bằng D cộng delta D mà chia cho cho đây tương tự ông này thì là k 2 đúng không là d cộng 2 delta d mà chia cho chia cho đây ok không rồi thế bây giờ thì thầy sẽ thầy sẽ rút 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 cái này ra tí cho nó đẹp nhỉ thầy trừ cả hai vế với một đi đúng không thầy trừ cả hai vế với một đi thì cái này nó sẽ thành là 
là 1 chia cho k trừ 1. Trừ cho 1 thì cái này là delta d trên đây. Đúng không? Cái này là 1 chia cho k 2 trừ 1. Thì cái này là 2 delta d trên đây. À vậy là hai cái này là gấp đôi nhau. Đúng không? Hai cái này là gấp đôi nhau, vậy thầy thấy dễ là gì? Dễ thấy đó là cái à, k1 trừ 1 thì sẽ bằng 2 lần của k2 trừ 1. Đó. Từ đây chúng ta dễ dàng chúng ta rút ra được xem là k2 bằng mấy và k1 bằng mấy. Đúng không? Chúng ta dễ dàng chúng ta rút ra k2 và k1. Thì các bạn bảo là ô đấy phương trình mà hai ông như này thì bây giờ em rút nó kiểu gì? Nó hơi khoai. Đúng không? Thì các bạn có thể lấy cái này các bạn lập tỷ lệ cũng được. Đây các bạn nhìn này. Đây. K1 lambda 1 thì bằng K2 lambda. Đúng không? Mà lambda 2 thì nó nằm trong khoảng này. Đó. Nó nằm trong khoảng này. Đúng chưa? Thì các bạn sẽ chia nó ra. Đó, nếu bạn nào muốn làm chi tiết các bạn viết là K1. Đó. Nhân với 0.41. Đây. Thầy hướng dẫn nhé. K1 này. Nhân 0.41 Thì bằng K2 Nhân với lambda 2 Mà lambda 2 thì nằm trong khoảng là từ 0.72 Cho tới 0.751 Các bạn chia với nhau Thì các bạn sẽ được tỷ lệ của K1 Chia K2 Nó nằm trong khoảng à, 1, mấy đấy Đúng không? Hay là 2, mấy đấy Thì các bạn thế lên đây Đúng không? À, các bạn thế lên trên này Thì các bạn sẽ tìm được K2 và K1 ngay Đúng không? K2 và K1 ngay Bằng mấy? Hoàng ý thơ sao K trừ 1 Nếu bạn nào mà không hiểu cái chỗ là tại sao là K trừ 1 ấy, Thì rất là khó để thầy có thể chữa cái câu này Bởi vì cái câu chuyện mà tại sao đây là K trừ 1 Đúng không? Ờ, D tăng K giảm Đúng không? Thì nó chính là cái bài toán gì nhỉ? À, vân sáng lần thứ hai Thầy đã dạy trong dạng 60, 60 mấy của lai C Thì các bạn nếu, bạn, nếu em trong khóa lai C thì em xem giúp thầy Đúng không? Còn nếu không thì rất là khó rất là khó bởi vì câu chuyện này nó hơi dài được chưa bằng mấy các bạn ơi các bạn có tính được cái nào đây tính được ngay thoải mái mà k2 bằng mấy và k1 bằng mấy k2 bằng 5 thảo nguyên ra bằng 5 à cái bằng 5 à cái này bằng 5 5 trừ 1 đó là 4 à, 8 vậy cái này là bằng à, 9 à đúng không à, 5 với 9 được chưa? Vậy là 59. Thì đi xong chưa? Lại thế vào đây. Thì xong ông lambda 2 rồi. Xong lambda 2 rồi. Nào bây giờ ta xem lại nhiều nhiều nhá. 9 nhân 0.41 và chia cho cho 5. Thì là bằng 0.738. 0.738 thì gần nhất với 0.739. Đáp án này. Câu 39, đáp án của chúng ta là A. Một câu giao thoa hai tia. Đó, cũng tư duy tí nhá <cười> 39 à Xong Và cuối cùng là câu 40 Đúng chưa Câu 40 Đây, bạn nào lúc nay mà bảo cái kiểu là gì à, Nếu bạn nếu mà em xem sách có khoa Chả bây giờ có bài tập mà vuông góc các thứ này Ờ à, Không có Đó Thế nhưng vẫn thi Câu này thì nói luôn là thầy lấy đề đại học năm 2018 Lấy lại cho các bạn làm thôi Nhá, Chứ thầy không có chế thì câu này cả ừ. à, Tuấn Anh câu 40 trong tệp vận dụng cao lai tê đúng rồi Trong khóa vận dụng cao thì câu này có đấy Nó Câu là đề đại học 2018 mà. Thì trong vận dụng cao chắc chắn là mình học rồi Đấy thì bây giờ mình làm thế nào Cái câu 40 này nó cũng không khó đâu Đó. Thầy nói với các bạn là vận dụng cao ấy, Nó thường có 4 hoặc 5 câu Thì cái câu về phần phản ứng hạt nhân này Nó luôn là cái câu dễ nhất Nha. Chỉ có mỗi một một, một mô típ làm thôi Buổi vận dụng cao hôm trước thầy đã hướng dẫn mọi người làm Các bạn làm đúng như thế đó thầy Là các bạn làm luôn ờ, Đề năm 2018 Nha. À, Bây giờ mình tính thử xem như thế nào Đây. Người ta cho một cái phản ứng hạt nhân như thế này Và phản ứng này thu năng lượng à Vậy thì thầy được là delta E Là nó bằng trừ 2,64 Là bằng gì Nó bằng K sau trừ K trước Nó bằng K của X này Cộng K của N này. Trừ gì? Trừ K của trước. Trước thì ông AL đứng im. Vậy là K của AL thì là bằng 0. 
Vậy là còn mỗi Kaheli Kaheli thì người ta cho là 5,5 Vậy từ đây thì tính được Kx Cộng với Kn Xem là nó bằng bao nhiêu Đó Chuyển về sang 5,5 Trừ 2,64 Quen không các bạn ơi Đó Bằng 2,86 Một phương trình Đúng không Một phương trình Phương trình số 2 Phương trình số 2 trong vận dụng cao thầy chưa chữa nhưng câu này hoàn toàn có thể làm được nếu mà buổi trước đã học. Và thầy bảo là về nhà làm bài tập đúng không? Ông nào mà làm rồi thì sẽ làm được thôi. Nào. Thì vẽ lại cái hình cho mọi người nhìn. Đây là hạt nhân AL. Người ta bắn vào hạt alpha. Đây alpha này. Đúng không? Thì bây giờ bắn ra hai ông. Hạt nhân X bay ra theo hướng lệch với chuyển động của alpha một góc lớn nhất. Thì bây giờ chẳng biết cái góc lớn nhất đấy là bao nhiêu thì thầy cứ vẽ bừa nó đây. Đúng không? Đây là P của hạt nhân X đi Thì theo quy tắc hình bình hành Thì thì thằng Thằng neutron nó phải ở đấy Đúng không Và yêu cầu là cái góc này Đúng không Góc này để cho không lẫn Thì thầy ký hiệu nó là góc theta Bây giờ yêu cầu góc theta là phải lớn nhất Thế bây giờ muốn biết nó lớn nhất Thì chắc chắn mình phải xin cốt tan ở đây rồi Đúng không Đó thầy sẽ tính cái cốt của theta Nào Cốt của ông này thì bằng gì Định lý hàm cốt trong cái tam giác này Đúng không? Cốt ông này Thì bằng ông À bằng ông này bình Cộng ông này bình Đúng không? P alpha bình phương Cộng PX bình phương Trừ P của N bình phương Chia cho mẫu là 2 P alpha nhân PX Được chưa? Nào Bây giờ mình phải chơi gì nhỉ? À mình phải chơi cái Việc là Tính xem là khi nào cái cốt này Nó đạt cực trị Đúng không? Cực trị. Thì bây giờ thầy sẽ ghi là cốt của theta sẽ nó bằng cái gì nhá? Cốt theta bằng gì? P bình. Nhớ không? P bình thì bằng 2 lần MK. Vậy đây P bình của alpha. Đúng không? Đó. À, nó bằng 2. Nhân M của alpha là 4. Và nhân K của alpha. Đúng không? À, K của alpha. K alpha là 5,5. Cộng. P bình của x. 2. Nhân MX. À vậy là thầy phải... Thì cân bằng cái phương trình này đã 427 1 427 là 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 31 1 đây vậy đây là 30 đúng nhá vậy là 2 nhân với 30 nhân với kx trừ n 2 nhân với n thì là 1 đúng chưa nhân với à, kn kn thầy sẽ viết thành là bằng 2,86 trừ kx ok không nào 2,86 kx chuẩn chưa Chia cho mẫu số Chia mẫu số 2 Nhân P alpha P alpha là Căn của cái này Đúng chưa Căn Của 2 Nhân 4 Nhân 5,5 Nhân với gì 2 Nhân 30 Nhân với KX Đó Thì đây là một cái hàm Chỉ có mỗi KX thôi Các bạn sẽ dễ dàng Các bạn tìm được cái Cực trị của nó Khi KX bằng mấy Nếu mà thích Thì ở đây các bạn sẽ rút gọn nó ra Đúng không nó thành một cái hàm của KX Đó hàm KX Thì đây là bằng bao nhiêu Thì bấm cái nhá Thì rút gọn ra này 2 x 4 x 5,5 này Trừ 2 nhân với 2,86 này Đúng chưa 2 x 2,86 này Là bằng bao nhiêu 38,28 à Đó Đúng không Cộng này 2 x 30 là 60 Cộng với 2 nữa Vậy là bằng 62kx Chia cho mẫu số Là 2 Nhân căn của cái này như thế này To quá nhỉ Đúng không 2 x 4 x 5,5 x 2 x 30 Đó là căn của 2640 Nhân căn của kx Các bạn thấy cái này quen không Thấy chia cả tử và mẫu cho kx Thì cô si cái tử này Vậy suy ra dấu bằng xảy ra Đúng không? Khi ông này bằng ông này Vậy là KX của chúng ta Nó sẽ bằng thằng này Là 3828 chia 62 Đúng không? 3828 mà chia cho 62 Chuẩn không các bạn? Đây, vậy đây là KX 3828 chia cho 62 Đây là KX của chúng ta Đúng chưa? Sau khi có KX rồi thì chúng ta dễ dàng tính được K của N là bằng 2,86. Đúng không? 2,86 trừ E. Thì nó là bằng 2,22.
thế này đúng không các bạn kiểm tra giúp thầy xem là thầy tính nó có bị sai đâu không nhá đó 2,22 và đáp án của mình thì uh, gần nhất đúng không gần nhất thì nó sẽ là 2,19 đáp án là đáp án B ok không đây thì để đây các bạn nhìn nhá đúng không vẫn hình thức như cũ thôi đúng chưa nhưng mà mình sẽ phải cô si tính cực trị một tí thầy ơi không phải khớp lớn nhất 180 độ nó không đạt được 180 độ đâu em làm sao nó đạt 180 độ được sáu hai mà thầy chia 60 á thế à thế bấm lại nhỉ thế à ba tám phẩy hai tám chia sáu hai ok ok hai phẩy tám sáu rồi nó là hai phẩy hai bốn đúng chưa hai phẩy hai bốn thì đáp án nó vẫn như thế ừ nó vẫn như thế à thế à thầy thầy chia sáu mươi bấm hơi lú nhưng may quá đáp án nó vẫn đúng bởi vì là nó vẫn là gần nhất các em ạ đúng không nó vẫn là gần nhất là là đáp án nó vẫn là b đây mọi người thì nhìn đáp án gần nhất nó vẫn là b may quá vẫn đúng mình yêu quý học sinh mình sống tốt với học sinh nên là đôi khi mình tính sai nó vẫn đúng đấy không sai không không câu này em cho bằng 90 độ rồi rồi tính ra bằng luôn không là sai làm sao bằng 90 độ được ừ năm thầy nhớ là năm 2018 thì đi làm đáp án cái đề thi này này cũng có nhiều nhiều bạn làm cùng làm đáp án cùng cũng giáo viên bạn bảo là em cứ lấy 90 độ em tính vì em có niềm tin là 90 độ đấy nhưng mà không phải 90 độ mình đây các bạn em tí em tính em vứt thử cái kx này này em vứt vào cái cốt này xem bằng bao nhiêu không phải bao nhiêu 90 độ nhá ok câu 39 dạng nào 39 nó là giao thoa hai tia nhưng nó vận dụng cao đấy em xem câu 39 này nó sẽ có ở trong cái tập vận dụng cao giao thoa ánh sáng mà thầy gửi thì thầy sẽ chữa ở trong khóa này t nhá ok rồi bây giờ thì xong cái đề ngày hôm nay không biết là có bạn nào được 10 không nhờ nãy có mấy bạn Newton gì đấy thấy báo là đề dễ ờ, bây giờ thầy ra thì thì đăng cái điểm cho các bạn nhá rồi đề thì thật ra những cái câu khó này thì mình cũng đừng có lo nhưng mà chủ yếu đấy bạn phúc vạn mà hôm nay tính sai ẩu nhiều quá đấy đúng không là những cái đề này thì hy vọng là mọi người sẽ khắc phục được cái việc là mình tính ẩu tính sai Ờ, Phan Dương thầy ơi Spotify hình như cái Spotify của thầy là nó đã bị xóa rồi bởi vì là một là thầy quên mật khẩu đấy cái thứ hai là cái Spotify up lên là nó 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 yêu cầu trả phí ờ, nó yêu cầu trả phí mà giáo viên thì rất là nghèo mới không có tiền để để làm cái đấy thế nên thôi các bạn mà trong khóa học thì cái nội dung về uh, lý thuyết thì thầy sẽ làm một cái khóa lý thuyết riêng thầy tặng cho các bạn gồm có audio và các câu trắc nghiệm lý thuyết thì cái đấy thì thầy đã chuẩn bị xong audio rồi hôm sau thầy sẽ đăng cho mọi người sau nhá ok <cười> đúng rồi giao thoa ánh sáng là thầy chưa dạy đâu à, vận dụng cao ấy thì uh, tuần này mình làm nhá chủ nhật mình làm ok chưa rồi xong bây giờ thì uh, thầy sẽ dừng like và đăng điểm cho các bạn hẹn lại các bạn ở buổi sau ờ à, xin chào hẹn gặp lại bye bye